நான் சர்வ வல்லமுள்ள தேவனை விசுவாசிக்கின்றேன் அவர் எங்கள் பிதா மற்றும் சிருஷ்டிகர் எனக்கு கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கின்றேன் அவர் கடவுள் மற்றும் என் ரட்சகர் அப்பரிசுத்தாவியால் கருவுற்றார் கண்ணிடத்தில் பிறந்தவர் அவர் துன்பப்பட்டு மறித்து மீண்டு உயிர்த்திருந்தார் அவர் பரலோகத்துக்கு ஏறி நான் அவர் சீக்கிரம் மீண்டு வருவார் நான் பரிசுத்த ஆவியான கடவுளை விசுவாசிக்கின்றேன் அவர் ஆராதிக்கப்படுபவர் மற்றும் என் வழிகாட்டி நான் இந்த தேவ ஆலயத்தின் பரிசுத்த ஐக்கியத்தையும் கடவுளுக்கு கொடுப்பதையும் மற்றும் கடவுளுக்கு ஊழியம் செய்வதையும் விசுவாசிக்கின்றேன் நான் பரிசுத்த வேதாகமத்தை விசுவாசிக்கின்றேன் கடவுள் பரிபூர்ண வார்த்தை இது என்ன சொல்கிறதோ அதுவே நான் அது என்னிடம் என்ன இருக்கின்றது என்று சொல்லுகிறதோ அதுவே என்னிடம் இருக்கின்றது இங்கே என்னுடைய ஆவிக்கிற குடும்பத்தில் நான் கடவுள் வார்த்தையை கற்றுக்கொள்கிறேன் அதனால் இன்று என்னுடைய பரிசுத்தம் மற்றும் வெற்றிகரமான வாழ்வுக்கு நான் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டேன் குணமடைந்தேன் மற்றும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டேன் அதனால் நான் இனி ஒருபோதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்க மாட்டேன் இயேசுவின் மகத்துமல நான் மத்திய இல்லாமல் ஆதி எப்போ சொல்லுங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அதுவரை நாங்கள் வாழ்வதற்கு இவ்வளவு வசனத்தை தியானிக்கிறோம் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் போது இங்கே வழி நடத்தினேன் நம்முடைய தலைப்பு யூ வில் பர்ஃபெக்ட்லி பிளஸ்ட் நீங்கள் சம்பூர்ணமாக ஆசிர்வதிக்கப்படுவீர்கள் இந்த சம்பூர்ணம் என்ற வார்த்தைக்கு ஆங்கிலத்தில் நிகரான வார்த்தை இல்லவே இல்லை சம்பூர்ணம் என்ற அந்த வார்த்தை ஆங்கிலத்துக்கு நிகராக இல்லவே இல்லை அதனால் அதுக்கு பர்ஃபெக்ட்லி பிளஸ்ட் நீங்கள் சம்பூர்ணமாக ஆசிர்வதிக்கப்படுவீர்கள் சம்பூர்ணமாக இருப்பீர்கள் என்றதே ஆசிர்வாதம் தான் சம்பூர்ணமாக இருக்கிறீர்கள் அது மிகவும் ஆசிர்வாதமாக இருக்கிறீர்கள் என்று தான் ஆனால் சம்பூர்ணமாக ஆசிர்வதிக்கப்படுவீர்கள் என்று தான் இந்த வார்த்தையை பார்க்கும் போது அதில் இடையில் ஒரு ப்ராக்கெட்டில் நான் போட்டிருப்பேன் தேர் ஃபோர் ஸ்டாண்ட் ஆன் யோர் கிரவுண்ட் ஃபேர்ம்லி உங்களுடைய நிலையில் உறுதியாக நில்லுங்க எனவே உங்கள் நிலையில் உறுதியாக நில்லுங்கள் நம்ம சம்பூர்ணமாக ஆசிர்வதிக்கப்படணும்னா நம்ம நிலையில் உறுதியாக இருக்கணும் நம்ம நிலைனா நாம் இருக்கிற நிலையில் உறுதியாக இருந்தால் தான் அடுத்த நிலைக்கு போக முடியும் உறுதி இங்கே ஆடணோம்னா அங்கே அடுத்துக்கு போகவே முடியாது இப்போ இருக்கிற நிலையில் உறுதியாக இருந்தால் தான் அடுத்த நிலைமைக்கு போக முடியும் இங்கே ஆட்டம் கொடுத்தா இறங்கிடுவோம் அங்கே ஆட்டம் கொடுத்தா இறங்கிடுவோம் அப்போ இருக்கிற நிலையில் உறுதியாக இருந்தால் மேலே போகும் அங்கே உறுதியாக இருந்தால் மேலே போகும் மலை ஏறவங்கள பார்த்தீங்க வச்சுங்க அவங்க அங்கே ஆட்டம் கொடுத்தாலும் இறங்கிடுவாங்க ஆட்டம் கொடுக்காமல் இருந்தால் மேலே ஏறுவாங்கன்ற பொருள் அப்போ அந்த உறுதியாக இருந்தோம்னால் நம்ம வாழ்க்கையின் ஆசிர்வாதம் சம்பூர்ணமாக இருக்கும் அப்போ அந்த சம்பூர்ணமான ஆசிர்வாதம் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யோபின் புஸ்தகத்தில் எட்டு ஏழு வாசிக்கும் போது முடிய துவக்கம் அற்பமாக இருந்தாலும் முடி முடிவு சம்பூர்ணமாக யோபு எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு போயிருக்கு சொல்கிற வார்த்தை இது யோபு சம்பூர்ணமாக இருக்கும் போது இல்லை எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு இப்போது நடுத்தெருவில் நிற்கிறாரு அப்போ சொல்கிறார் இந்த வார்த்தை அப்போ எழுதுகிறார் இந்த வார்த்தை உம்முடைய துவக்கம் அற்பமாக இருந்தாலும் அப்போ அவருக்கு எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு மனைவி பிள்ளைகள் சொத்து சொந்தம் எல்லாமே ஆரம்பித்து பெருசாக வளர்ந்துச்சு எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடுச்சு ஆனால் இப்போ சொல்கிறார் எட்டாம் அதிகாரத்தில் அவருடைய வசனம் சொல்கிறது எழுத்து சொல்லுகிறது உம்முடைய துவக்கம் அற்பமாக இருந்தாலும் முடிவு சம்பூர்ணமாக இருக்கும் யார் சொல்கிறது இது எல்லாத்தையும் இழந்து பறி கொடுத்த ஒரு மனுஷன் சொல்கிறார் சங்கீதம் முப்பத்தி ஆறு எட்டு முது ஆலயத்தில் உள்ள சம்பூர்ணத்தினால் திருப்தி அடைவார்கள் முது பேரின்பத்தினால் அவர்கள் தாகம் தீர்க்கிறீர் அறுபத்தெட்டு ஒன்பது தேவனே சம்பூர்ண மழையை பொழிய பண்ணினீர் இழைத்து போன உமது சுதந்திரத்தை திடப்படுத்தினீர் சங்கி நூற்றி பத்தொம்பது தொண்ணூற்றி ஆறு சகல சம்பூர்ணத்திற்கும் எல்லையை கண்டேன் உம்முடைய கற்பனையோ மகா விஸ்தாரமானது சகல சம்பூர்ணத்துக்கும் எல்லை இருக்குதான் ஒரு எல்லை ஒரு லிமிட் இருக்குதான் ஆனால் ஆண்டுடைய கற்பனைக்கு எல்லையே இல்லையா அது விஸ்தாரமானதான் அப்போ ஆண்டுடைய வசனம் தான் நம்ம ஆசீர் வதிக்கும் ஆண்டுடைய வசனம் எப்படி ஆசீர்வதிக்கும் பிறகு நான் சொல்கிறேன் கவனிங்க இறைமையின் புத்தகம் முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தஞ்சு சொல்லுது நான் விடாய்த்த ஆத்துமாவை சம்பூர்ணம் அடைய பண்ணி தோய்ந்த எல்லா ஆத்துமாவையும் நிரப்புவேன் யோவியின் புஸ்தகம் ரெண்டு இருபத்தி ஆறு நீங்கள் சம்பூர்ணமாக சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாகிய கத்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை 
இப்போ இந்த திருப்தியாக இருப்பது சம்பூர்ணமாக இருப்பது என்ன எல்லாம் அஞ்சு மூட்டை அறுபதம் எல்லாம் சிக்கனு மட்டனு மாட்டனு கோழி எல்லாத்தையும் சேர்த்து உக்காந்து சாப்பிட்றதா திருப்தியாக சம்பூர்ணமாக இல்லை வெஜிடேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் குருமா இருக்கும் அந்த பெரிய தட்டில் முழுமையாக அங்கே என்ன பண்ணிப்பாங்க ஒரு ஒரு குருமா வச்சுருப்பாங்க இந்த கீரை வச்சுருப்பாங்க மோர் வச்சுருப்பாங்க தயிர் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு சக்கரை வச்சுருப்பாங்க இப்படி இது சம்பூர்ணமானால் அது கூட சம்பூர்ணம் கிடையாது சம்பூர்ணம் தான் எது அப்படின்னு பார்த்தால் கவனிங்க நம்ம வாழ்க்கையில் சகலமும் நிறைவாயிட்ட வர்ற ஒரு வாழ்வு நம்மோடு கூட முடிஞ்சிடாது அது ஒவ்வொரு தலைமுறையிலையும் வந்துட்டே இருக்கக்கூடிய சம்பூர்ணமான ஆசீர்வாதம் அந்த ஆசீர்வாதத்தை தான் இங்கே பார்க்குற நாம் அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றிருக்கிறோமானா இல்லை ஏன்னா நம்ம சிஸ்டமே வேற ஏன்னா நமக்கு முன்னோடி இருந்த முன்னோர்களுடைய சிஸ்டமே இல்லை சும்மா அப்படியே வாழ்ந்துட்டாங்க நாமளும் அப்படியே வாழ்ந்துட்டுக்கிறோம் சபைக்கு வந்துட்டா கூட சரி நாம சும்மா தான் வாழ்ந்துட்டுக்கிறோம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக வாழலை இப்படி தான் வாழணும் காலையில் தான் வேதத்தை எடுக்கணும் குடும்ப ஜபம் இருக்கணும் ஆண்டரை தேடணும் இவ்வளோ வருஷமாக நம்ம சர்ச்சில் சும்மா போயிட்டு வந்துடணும் இப்போ நம்ம சீசனாக மாறணும் நம்ம வீட்டின் தலைவனாக மாறணும் குடும்பத்தை நம்ம முன்னேற்றி நிறுத்தணும் நம்முடைய சூழ்நிலைகள் மாறணும் பேச்சு மாறணும் பாவனம் இந்த மாதிரி சிஸ்டமெல்லாம் கிடையாது நம்ம அப்படியே இருந்துட்டோம் அப்படியே இருந்துட்டோம் நம்ம வீட்டை வாழ வேறு சிஸ்டமாக வாழ மாட்டுக்கிறோம் அவன் சின்ன ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சுருப்பான் ஆஃபீஸ் எல்லாம் சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கும் அதை எழுதி வைக்கிறது டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது அதை பண்ணுறது இதை பண்ணுறதெல்லாம் அதுக்கு ஒரு சிஸ்டத்தை வைப்பான் நாம் நம்ம வீட்டுக்கு சொந்தமாக வாழ போகிறோம் அதுக்கு ஒரு சிஸ்டத்தை வச்சுக்காமல் இருப்போம் அப்போ இதனால் தான் என்ன ஆகுது நமக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் நாம் தவிக்கிறோம் இன்னும் ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்குது இதில் என்னாத நான் சிஸ்டம் பண்ணுறது அப்படி நம்ம எப்படி நம்ம நான் விரக்தியாக விட்டு ஒழிந்திருக்கிறோம் இவையெல்லாம் நமக்கு மிகவும் தோல்வி மிகவும் பலவீனம் மிகவும் பின்னடைவு இவைகளெல்லாம் நாம் விட்டு நாம் செய்ய வேண்டியதை செய்ய நாம் பழக வேண்டும் இப்போ யோவான் முதல் அதிகாரத்துக்கு வாங்க யோவான் முதல் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதியில் வார்த்தை இருந்த அந்த வார்த்தை தேவனாய் மா அந்த வார்த்தை தேவனாக மாறினது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி அதில் வார்த்தை இருந்தது வார்த்தை தேவிடத்தில் இருந்து வார்த்தை தேவனாக இருந்தது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி மனுஷர்கள் மத்தியில் என்னாச்சு அவதரித்தார் இப்போது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி ஒன்று தடுக்கி பதினெட்டு உள்ள வசனத்தை வாசித்தீங்கன்னா வார்த்தை மாம்சமாகி என்று சொல்லி நாம் வேதத்தில் நாம் பார்க்குறோம் அப்போது இதில் பன்னெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது வேத சொல் அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களுக்கும் தேவடி பிள்ளைகளாகும் அது ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார் தேவடி பிள்ளைகளாகும்படிக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு இல்லைங்க தேவடி பிள்ளைகளாகும்படிக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறாராம் உலகத்தில் எந்த மதத்தாரம் தங்க கடவுளுக்கு தாங்கள் பிள்ளைகள்னு சொல்லவே முடியாது யூதர்களும் சொல்ல முடியாது ஏசாமியை ஏன் யூதர்கள் துன்பப்படுத்தினார்கள் தெரியுங்களா நான் ஆண்டுடி குமாரன் தேவகுமாரன் சொன்னதுனால தான் ஏசாமி சிலுவில் அறிஞ்சாங்க இவன் தேவ தூஷணம் பண்ணுறான் தேவடி குமாரனாக இப்படி ஆக முடியும் ஏன்னா யாரும் யாரும் கடவுள் பிள்ளைகளாக சொல்ல முடியாது ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கடவுள் பிள்ளைகளாக நாம் மாறிட்டோம் யார் பிள்ளைகளா கடவுள் பிள்ளைகளாக மாறிட்டோம் நாம் அப்போ கடவுள் பிள்ளைகளாக இருந்தால் இப்படி இருக்கணும் கடவுள் சாயில் இருக்கணும் கடவுளுடைய சாயல் அப்போ கடவுளுக்குரியவர்களோடு கூட நம்முடைய பாவனை இருக்கணும் பாருங்கள் வீட்டில் இருக்கிறாங்க நம்ம வீட்டில் வேலைக்கார் இருக்கிறாங்க வச்சுங்க சில வீட்டில் வேலைக்கார் இருக்கிறாங்க வேலைக்காரன் அவன் புத்தி வேலைக்கார் புத்தி மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வீட்டில் இருக்கிறவங்க அவங்க அவங்க புத்தி வேற மாதிரி இருக்கும் அவங்க வீட்டில் பையங்கிறான் வச்சுங்க அப்போ மாதிரி இப்போ நல்ல வீடுன்னு வச்சுங்க ரொம்ப டீசெண்டாக ரொம்ப கிரமமாக இருக்கிறாங்க வச்சுங்க அந்த வீட்டில் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற பையன் டீசெண்டாக இருப்பான் அப்பா மாதிரி இருப்பான் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற வேலைக்காரன் எப்படி இருப்பான் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் வேலை செய்வான் வெளியே போனால் தண்ணி அடிப்பான் குடிப்பான் வெறிப்பான் எல்லாம் பண்ணுவான் ஏன்னா அவன் வேலைக்காரன் ஆண்டு நம்ம வேலைக்காரனை வைக்கல பிள்ளையாய் வைத்திருக்கிறார் நிறைய நாம் எப்படி இருக்கிறோன்னா வேலைக்கார மாதிரியே தான் இருக்கிறோம் அடிமைகள் போலவே இருக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு ஆண்டுடைய சாயில் இல்லை இல்லாததுனால நாம் இன்னும் இந்த உலகத்தின் அடிமை தனத்தில் வாழ்ந்துட்டுக்கிறோம் பற்றாக்குறை புலம்புல் வேதனை சண்டை சச்சுரு கண்ணீர் கவலை துயரம் துன்பம் எதிர்ப்பு 
நமக்கு கவனிங்க என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு தெரியல ஒரு கிரமமாக ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்க மாட்டுக்கிறோம் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரித்துடுறோம் பயப்படுறோம் இப்படி ஆயிடுமா அப்படி ஆயிடுமா வேணாம்பா கடவுளை அடுத்து வச்சுக்கலாம் காலையில் ஜாம் பண்ணிக்கலாம் பாரு நாளைக்கு ஜாம் பண்ணிக்கலாம் சர்ச்சைக்கு அடுத்த வாரம் போய்க்கலாம் ஆ காணிக்கு அடுத்த வாரம் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற உலகத்தை முக்கியத்துவம் முதலிடம் கொடுத்துடுறோம் உலகத்தை முதலிடம் கொடுத்துடுறோம் இப்போ இது என்ன ஆகுறதுனா கவனிங்க நம்ம சிஸ்டத்தே உடச்சிடுது கடவுள் பிள்ளைகளாக இருக்க விட மாட்டேங்குது அடிமைகளாக இருக்கிறோம் கடவுள் பிள்ளைகள் என்று சொல்லியும் நாம் கடவுள் பிள்ளைகள் போல் நடந்து கொள்ளாவிட்டால் நம்ம பொய்யர்களாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு யோமான் எழுதுகிறார் கடவுள் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோமா அப்போ கடவுள் பிள்ளைகளாக இருந்தும் கடவுள் பிள்ளைகள் போல் நடந்து கொள்ளலைனா அப்போ நாம் நம்மை நாம் வஞ்சிக்கிறவளாக இருக்கிறோ தேவாவே நமக்கு உள்ள இல்லை அப்படின்னு சொல்லுகிறோம் சரி எப்படி இந்த பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கிறது எப்படி நம்ம கடவுள் பிள்ளைங்க சரிங்க எந்த மதமோ கடவுள் பிள்ளைகள் ஆக முடியாது நம்ம ஆண்டவர் நம்ம கடவுள் பிள்ளைகள் ஆக்கிட்டார்னா எப்படி ஆக்கினார் பதிமூன்றாம் வசனம் அவர்கள் ரத்தத்தினாலாவது மாம்ச சித்தத்தினாலாவது புருஷனுடைய சித்தத்தினாலாவது பிறவாமல் தேவனால் பிறந்தவர்கள் தேவனால் பிறந்தவர்களை யாரால பிறந்தனமோ மாம்ச சித்தத்தினால கிடையாது பாருங்க கவனிங்க கடவுள் பிள்ளைகளாக இருப்போம்னா நம்ம ரொம்ப நல்ல தெளிவாக இருப்போம் கடவுள் பிள்ளைகளாக நாம் கவனிங்க நம்ம வீட்டில் பயங்கரான் நல்ல பயன் வச்சுங்க பெற்றோருக்கு சொல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய மாட்டான் இல்லையா நல்ல பயன் அப்படி தானே பெற்றோருக்கு சொல்லாமல் செய்கிறானா குடிக்கிறான் வெறிக்கிறான் அங்கே சுற்றுறான் சொன்னால் அவன் நல்ல பயனாக இருக்கிறது வாய்ப்பே கிடையாது இயல்பாக இல்லை அப்போ நல்ல பயனுக்கும் கெட்ட பயனுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை நீ பார்க்குவீங்க கெட்ட பையன் நம்மனா அவன் பாடு எங்கன்னா இருப்பான் காரணம் அவனுக்கு வீடு வாசல் எதுவும் தெரியாது அவனுக்கு ஒரு சிஸ்டம் கிடையாது ஏன்னா அவனுக்கு அடிமை என்கிறதா குணாதிசயங்கள் எப்படிங்க அந்த அவனுக்கு அடிமை என்ற எண்ணம் வந்துச்சுன்னா இப்படி தான் மூத அறிகள் வாழ்ந்துட்டாங்க முற்கா மோ தாத்தா தாத்தா அவங்க அப்படி வாழ்ந்துட்டாங்க அவங்க பையன் அப்படி வாழ்ந்துட்டா அப்படி பையன் வந்துட்டா அப்படி பையன் வந்துட்டா இப்போ இவர் அப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறார் அதே தான் குணாதிசயங்கள் சர்ச்சைக்கு வர்றாங்க ஞான சாமி எடுத்துட்டாங்க பைபிள் வாசிக்கிறாங்க இருந்தாலும் அடிமை தானம் விட்டு போகலை அதனால் பரிபூர்ணம் இல்லை சம்பூர்ணம் இல்லை அதனால தான் ஆண்டுடைய வசம் சொல்லியிருக்கிறது உங்கள் மனது புதிதாகிறதுனால மறுரூபமாகுங்கள் அப்போ ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன கவனிங்க நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் வளர்ந்து மற்றவங்களுக்கு புத்தி சொல்லணும் தவிர புத்தி இல்லாதவங்களோடு சேர்ந்து கலந்துடக்கூடாது ஒருவேளை கணவனுக்காக இருக்கலாம் புத்தி மனைவிக்கு இருக்கலாம் புத்தி பிள்ளைகளுக்கு இருக்கலாம் யாருக்கெல்லாம் புத்தி இல்லாதவங்களோட நம்ம சேர்ந்து கலந்துட்டோம்னா நமக்கும் புத்தி இல்லைன்ற பொருள் கடவுள் நம்ம எடுத்து பயன்படுத்தவே மாட்டார் நாம் விழுந்து போனதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்முடைய எமோஷன் நம்ம கோபங்களை நம்ம லாபங்களாய் மாற்றவில்லை கோபம் வரும் கோபங்களை லாபங்களை மாற்றணும் கோபங்கள் நம்ம பிள்ளையை திருத்தி இருக்கணும் நம்ம கோபங்கள் கணவனை திருத்தி இருக்கணும் நம்ம கோபங்கள் மகளை திருத்தி இருக்கணும் நம்ம கோபங்கள் நமக்கு லாபமாக இருக்கணும் நம்ம கோபங்கள் நம்ம உடைச்சி நடுத்தெருவில் உக்கார வச்சுருக்கிறது மனைவி கிட்ட கூட ரெஸ்பெக்ட் இல்லாத நிலை நிறைய பரிசுத்தவான்கள் அல்லது நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறாங்க பல வருஷமாக கிறிஸ்தவலாக இருந்தால் கூட மரியாதை இல்லாமலே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க காரணம் ஞானமே பிறக்கலை பைபிள் ரொம்ப ஞானம் பைபிள் படிக்க படிக்க ஞானம் கொடுக்குங்க நம்ம தவறு செய்ய மாட்டேன்றதில்ல நம்மெல்லாம் பலவீனர்கள் தவறு ஆகும் இயல்பாக நடக்கும் ஆனால் பகிரங்கமான தவறுகள் பகிரங்கமான தவறுகள் கிழ விழுந்து போகிறது மறுபடியும் கிழ வருது கழுவு மறுபடி வருது மறுபடி வருது அதை விட்டு விலகி இருக்க மாட்டாங்க அவங்க பாட்டு உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிச்சுட்டே இருப்பாங்க புத்தி சொல்ல பெரியவள் ஆக அதனால தான் அடிக்கடிக்கு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னா தலைவர்களை குறித்து சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது ஏன்னா முன்னேறு எப்படி அப்படி தான் பின்னேறு அதனால தான் தலைவர்கள் எல்லாம் வந்து தலைவர்களாக இருக்கும்போது நம்ம யோசிப்போம் சபையில் வந்திருக்கோம் சபையில் வந்துட்டு இவங்களை பார்த்து அவங்கள பார்த்து நடக்கும்போது கவனிங்க ஐ இப்படி தான் கிறிஸ்து வாழ்க்கை போல் தருது அண்ணன் பிடிக்கிறார் அங்கிள் பிடிக்கிறார் ஆண்டி பிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை ஃபியூச்சர் பல வருஷங்கள் பல ஆசீர்வாதங்களை பெறக்கூடிய பிள்ளைடைய வாழ்க்கை கெடுத்துரு கேட்டு கெடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதெல்லாம் ஏன் வருதுன்னா பார்த்து மனம் திரும்புவதற்கே கடவுளை எங்கே ஏற்படுத்தினாரோ அங்கே ஸ்திரமாக நில்லு அப்படி நின்னாதான் அப்படி நிற்கும் அது ஒரு கணவன் வச்சுங்க கணவனை பாருங்க நிறைய கணவர்கள் மனைவி கிட்ட நாட்களை கழிக்கிறதோட நண்பர்கிட்ட நாட்கள் நிறைய கழிப்பார் பார்த்தீங்களா புள்ள வீட்டில் நிம்மதி இல்லை அவ சரியில்லை அவ சரியில்லை புத்தி இல்லை எப்படி அவங்களுக்கு புத்தி இருக்கும் 
புத்தி எப்படி இருக்கும் இருக்காது இல்லை புத்தி எது வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லையே நம் ரெண்டு பேர் இருந்தாக்கா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் ஒன் டென் இயர்ஸ்க்கு பத்து வருஷத்துக்குள்ளே ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும்ல வராது ஏன்னா கவனிங்க அவர் நண்பர்கிட்டே வாழ ஆரம்பித்தார் உள்ள நம்ம நிம்மதி இல்லாமல் இருக்குது சம்பூரணம் இல்லை அங்கேயோடு போனால் பரவாயில்ல தோல்வி பிள்ளைகள் வழிகளும் எல்லாம் தோல்வி அடி அப்படியே அடிச்சுட்டு போயிட்டுருக்கோம் வெள்ளம் எப்படி வயநாட்டில் வெள்ளம் அடித்து வந்து புரண்டு எல்லாத்தையும் மாறி கொண்டு போனதோ அப்படியே அடிச்சுட்டு போகிறது இதுக்கு காரணம் யார் கடலை தேடி நபர்கள் நிலைத்திருந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே அப்போ முடிவு எடுக்கிறது ஒன்று கோபம் ரெண்டாவது முடிவு எடுக்கிறது தீர்மானம் எடுக்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் நம்ம தீர்மானத்தை சரியாக எடுக்கலைன்னா கவனிங்க நம்மால் ஏதையும் செய்ய முடியாது நாம் யாரோ சொல்கிறதுனால தீர்மானிக்கக்கூடாது எதையும் அதுக்காக நம்ம கேட்கக்கூடாது கோர்ட் எதுக்கு வச்சுருக்குறாங்க தெரியுங்களா யாரோ ஒருத்தர் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டான் அவனை கேட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டு அவன் தூக்கி போடுறா நான் தூக்கு போடுறா அப்படின்னு சொல்ல ரெண்டு லாயர் ரெண்டு பேருக்கு லாயர் வைப்பாங்க அவன் பேச்சுன்னா இவன் பேச்சுன்னா ஜட்ஜி கேட்பார் எங்கே முறையாகுது எங்கே சரியாகுது எவ்வளோ முடியுமோ அவன் சமாதானப்படுத்த பார்க்குவார் இல்லையா கடைசியில் அவங்க என்ன பண்ணுவான் இந்த கோர்ட்லேயே ஹை கோர்ட் ஹை கோர்ட்லேயே சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன தீர்ப்பு இங்கே கொடுத்தாங்களோ அதான் கொடுத்து தீர்த்துருவாங்க எதுக்கு வச்சுக்கிறேன்னா ரெண்டு பக்கம் நியாயம் பார்க்குவோம் அவன் ஜட்ஜி உலகத்தானே நியாயத்தை கொடுப்பான் இப்போ இந்த மாதிரி தீர்மானம் எப்படி பண்ண முடியும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நல்ல தீர்மானம் பண்ணுறதுக்கு பெற்றோர்கள் வரணும்னு வயசாக 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 பிள்ளைகள் இப்படி இருறா அப்படி இருறான்னு சொல்லணும் இல்லை போ வாய முடியா அப்பா பிள்ளைங்க சொல்கிறது ஏன்னா தீர்மானம் எடுக்கிற நல்ல அப்பா இல்லை அம்மா இல்லை அதனால் நிறைய நம்ம குடும்பங்கள் தவித்து நிற்கிறது தவித்து நிற்கிறது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு தீர்மானம் எடுக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு அனுபவம் கிடையாது அதுக்கு பெரியவங்க தான் உதவி செய்யணும் அதுக்கு தான் பெரியவங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் பைபிள் சொல்லி இருக்கிறது இதான் பிள்ளைங்க எடுக்கிற தவறுக்கு தவறுக்கு பெரியவங்க ஆலோசனை கொடுக்கறது இல்லையே அவங்க கூட போகிறதுனால அவங்க கூட குடிக்கிறதுனால நம்ம குடும்பம் தவித்து நிற்கிறது அதனால் ஒரு சமயத்தில் இந்த கோபம் அது பிறகு உணர்வுகள் அது பிறகு இந்த தவறான முடிவுகள் இவை எல்லாம் பண்ணுறதுனால தான் நாம் ரொம்ப நலிந்து பின்தங்கி இருக்கிறோம் இதுக்கு நமக்கு வழியே கிடையாது அதுக்காக தான் ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் அதுக்காக தான் ஆண்டவர் நம்ம பிள்ளைகள் ஆக்கி இருக்கிறார் இதுக்கு மேலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பைபிளில் வேதம் ரொம்ப நமக்கு தெளிவாக வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறது அதில் நீங்கள் பதினாறாம் வருஷத்தை வாசிக்கும் போது அவருடைய பரிபூர்ணத்தினால் நாம் எல்லோரும் கிருவை மேல் கிருவை பெற்றோம் கிருவை மேல் கிருவை பெற்றோம் என்னென்னா ஆசிர்வாதத்து மேல் ஆசிர்வாதம் பெற்றோம் இன்னொரு என்ஐவி டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுது நாம் அவருடைய பரிபூர்த்தனத்து மேலே ஆசிர்வாதத்தின் மேலே ஆசிர்வாதம் பெற்றோம் அப்படின்னா சம்பூர்ணத்தை பெற்றோம் ஆசிர்வாதம்னா கவனிங்க நம்ம வாழ்க்கையில் கத்தர் வச்சுக்கிறது ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் வந்து நிறைவேறுகிறது நாம் ஒரு போதும் சோர்ந்து போக மாட்டோம் ஆக்டிவாகவே இருப்போம் மதியம் தூங்குறது சாயங்காலம் தூங்குறது காலையில் தூங்குறது தூங்கினே இருக்கிறது அப்படியே மூலையில் உக்காந்துங்கிட்டு எதாவது பலாங்குழு அணுங்கிறது எதா கேம்ஸ்லாம் மொபைல் கேம்ல வச்சு அணுகிறது இதெல்லாம் ஆசிர்வாதத்துக்கு அடையாளம் கிடையாது அதெல்லாம் சாபத்துக்கு அடையாளம் உன் நேரத்தை நீ என்ன பண்ணுற புதைக்கிற உன் ஆசிர்வாதத்தை புதைக்கிற உனக்குன்னு கத்தர் வச்சுக்கிற பெரிய பெரிய ஆசிர்வாதங்களை வீணா போகுதுன்ற பொருள் ஆசிர்வாதம்னா என்ன நீ எப்போதும் எப்படி இருக்கிற தெளிவாக இருக்கிற என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உன் காரியங்களை செய்து கொண்டு போயிட்டே இருக்கிற இதான் ஆசிர்வாதத்தை வரத்துக்கு வழியே கத்தர் உனக்கு நமக்கும் கொடுத்துருக்கிறார் அதுக்கு தான் ஆண்டர் என்ன பண்ணுறான்னா அவருடைய பரிசத்தின் பரிபூர்ணத்தினால் நம் எல்லாரும் கிருபி மேல் கிருபைப்பட்டோம் எது எப்படி கிடைக்கணும் பதினேழு எப்படி எனில் நியாயப்பிரமாணம் மோசைனால் மூலியமாய் கொடுக்கப்பட்டது கிருபையும் சத்தியமும் ஏசு கிருசு மூலியமாய் உண்டாயின மோசைனால் நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் கிருபினால் ஏசு கிருஷ்ணால் கிருபையும் சத்தியமும் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னானே கிருபை அவர் அதிகமாக கொடுக்குறார் சத்தியத்தை நாம் பின்பற்ற வேணும் அவ்வளோதான் ஆண்டு சத்தியத்தை நூறு சதவீதம் பின்பற்றுறேன்னு சொல்லலை அவர் சொல்கிற சத்தியத்தை உனக்கு உள்ள ஓட்டத்தை நீ ஓடு நீ இருக்கிற இடத்துல நில்லு அப்படின்றார் அப்போ அந்த கிருபை நமக்கு கொடுப்பார் முடியாதத அன்று செய்து முடிப்பார் நம்மள நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற முடியுமான்னு முடியாது பரலோகம் போகிறதுக்கு வழி நம்ம தேட முடியுமா முடியாது அதுக்காக தான் ஆண்டவர் கிருபை வச்சுருக்கிறார் அப்போ சத்தியத்தை நம்ம கடைபிடிக்க வேணும் வந்திருக்கிறோம் ஆலயத்தில் இருந்தாலும் வெளியே போன பிறகு இதெல்லாம் மறந்துடும் அன்றாட வாழ்க்கை தான் ஞாபகம் வருது அப்போ என்ன ஆசிர்வாதம் நமக்கு வர்றது தெரிய தெரியாத ஆசிர்வாதத்தை யாரும் பார்க்க முடியாது ஆனால் ஆசிர்வாதத்தை அனுபவிக்க முடியணும் அனுபவிக்க முடியாத படிக்கு சஞ்சலமாக தான் இருக்குது வாழ்க்கை வேதனையாக இருக்கிறது அதனால் கவனிக்க முடிய வேண்டுகிறேன் ஆண்டவர் யோவான் ஸ்தானகனை குறித்து சொல்கிறார் யோவான்
நீங்கள் அறியாத இருக்கிற நான் ஜலத்தினால் ஞானசன் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அறியாத இருக்கிற ஒருவர் உங்கள் நடுவில் நிற்கிறார் அவர் என் பின் வந்து என்னிலும் மேன்மை உள்ளவர் அவருடைய பாதரட்சின் வாரை அழுப்பதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல இருபத்தி முப்பத்தி மூன்று நானும் இவரை அறியாதிருந்தேன் ஆனாலும் ஜலத்தினால் ஞானசன் கொடுக்கும்படிக்கு என்னை அனுப்பினவர் ஆவியானவர் இறங் இறங்கி யார் மேல் தங்குவார் நீ காண்பாயோ அவரே பரிசுத்தாவினால் ஞானசன் கொடுக்கிறவர் என்று எனக்கு சொல்லியிருந்தார் கவனிக வார்த்தை மாம்சமாச்சு அப்படின்னா என்ன ஆண்டவரே நமக்காக பூமியில் வந்தார் நமக்காக தான் வந்தார் எதுக்கு நம்மெல்லாம் ஆண்டுபடி சாயல் போல ஆகணும் என்றதுக்கு அதுக்கு மேலே அதிகாரம் கொடுத்துட்டார் என்னன்னு பிள்ளைகளாகும் அதுக்கு அதிகாரம் கொடுத்துட்டு பிறகு கிருபை மேலே கிருபை கொடுத்துட்டார் கிருபை மேலே கிருபை கொடுத்துட்டார் கிருபை மேலே கிருபை கடவுள் கொடுத்துட்டு பிறகு எப்படி நம்ம அப்படி பிள்ளைகள் ஆனோம்னா மாம்ச ரத்தத்தினால் அல்ல தேவனால் பிறந்திருக்கிறோமா எப்படியா தேவனால் பிறந்திருக்கிறோம் பார்த்தோம்னா நம்ம யாரெல்லாம் பிறக்கல கவனிங்க நம்ம எல்லாம் பிறந்தது நம்முடைய பெற்றோருடைய ரத்தத்தினால் தான் பிறந்தோம் அவங்க ரத்தம் வித்துனால் தான் பிறந்தோம் அந்த ரத்தம் தான் நமக்குள்ள இருக்கிறது ஆனால் நாம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு போயிருக்க நம்ம தேவனால் பிறந்தோம் நாம் அவங்களுக்கு உலக பிரகாரமாக பிள்ளைகள் தான் ஆனால் நம்ம கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் இந்த கடவுளுடைய பிள்ளைகள் எப்படி கிடைச்சதுன்னா உலகத்தினுடைய மோசனுடைய பிரமாணத்தினால் அல்ல சத்தியத்தினால் கிடைச்சது கிருபையினால் நமக்கு கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார் இப்போ சொல்கிறாரு ஆவினால நான் ஜலத்தினால் ஞானசானம் கொடுக்குறேன் அவர் ஆவினால ஞானசம் கொடுக்குறார் ஆவினால் ஞானசம் கொடுக்கறதுன்னா என்ன நீங்கள் வேதத்தில் வாசிக்கும் போது அவர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாரு ஆவினால ஞானசானம் பெறுவது என்றால் என்னன்னு சொல்லி அங்கே அவர் வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறார் நீங்கள் முப்பத்தி இருபத்தி ஆறை நீங்கள் வாசிக்கும் போது சொல்லுகிறது இருபத்தி ஆறு அவர் அதுக்கு பிறகு கீழே நீங்கள் வாசிக்கும் போது முப்பத்தி நான்கு அந்தபடி நான் கண்டு இவர் தேவடி குமார் என்று சாட்சி கொடுக்கிறேன் என்றான் மறுநாளில் யோவான் அவருடைய சீசர் ரெண்டு பேரும் நிற்கும் போது இயேசு நடந்து போகிறதை அவன் கண்டு இதோ தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்றான் கவனிக்க அப்போ தேவடி ஆவினால நம்ம பிறக்கணும் சொன்னால் நாம் ஜலத்தினாலும் ஆவினாலும் பிறந்திருக்கணும் ஆவினாலும் ஜலத்தினாலும்னா ஞானசானம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆவினாலும் ஜலத்தினாலும் நாம் ஞானசானம் பெறணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் நானும் இவரை அறியாதிருந்தேன் நீங்கள் வேதத்தில் வாசிக்கும் போது முப்பதாம் வசனம் எனக்கு பெண் ஒருவர் வருகிறார் அவர் எனக்கு முன்னிருந்தபடினால் என்னிலும் மேன்மை உள்ளவர் என்று சொல்லி நான் சொன்னேனே அவர் இதோ என்று சொல்லி அங்கே அவன் முன் மொழிகிறான் மொழிஞ்ச பிறகு ஏசு சாமி ஆவினால நமக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்க அவர் வருகிறார் என்பதை வெளிப்படுத்தி சொன்னான் ஜலத்தினால் ஞானஸ்தானம் பெற்றால் கவனிங்க ஒரு சபைக்கு லாபம் சபையில் நீங்கள் அங்கத்தினரா மாறிடுறீங்க ஜலத்தினால் ஞானஸ்தனம் பெற்றால் எனக்கும் எது ஓ இத்தனை பேர் நம்ம ஞானஸ்தம் கொடுத்தோம்பா எனக்கு ஒரு எண்ணில திருப்தி ஆனால் ஆவினால நீங்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றாதான் உங்களுக்கு லாபம் ஏன்னா ஆவியினால் ஞானசம் பெற்றா உள்ளம் மாறும் இதுக்கு தான் ஆலயத்துக்கு வரோம் ஆவியினால் ஞானசம் பெற்றா உள்ளம் மாறும் உள்ள போய் அவர் கிரியை செய்வார் மனது மாறும் யோசனை மாறும் சிந்தை மாறும் இல்லைனா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இருக்கிற மாதிரியே இருந்துன்னு போ இருக்கிற மாதிரியே இருந்திருப்போம் சபைக்கு வருவோம் அப்படி தான் இருப்போம் துணியை மாற்றுவோம் அப்படி தான் இருப்போம் மேலே பார்த்தா டீசண்டாக இருப்போம் ஆனால் உள்ள ஒன்றுமே இருக்காது பிரயோஜனம் இல்லையா நான் ஆவியானவர் உள்ள போல நாம நினைக்கிற என்ன ஆவியானவர் ஆவியானவர்ன்றாங்களே இவங்க என்ன எப்பப்பா ஆவியானார் ஆவி ஆவியன் உள்ள வந்தாதாங்க ஏசு சாமி இப்போது அவர் சரீரமா இல்லை அவர் வார்த்தையா மாறி அந்த வார்த்தை ஆவியா நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறார் ஆவியானவர் உள்ள வந்தாதான் வாழ்க்கை மாற இருக்கும் வாழ்க்கை மாறினா நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம் அப்பதான் தேவனால் பிறந்தவர்களா இருக்க முடியும் அப்பதான் சம்பூர்ணம் கிடைக்கும் இல்லைனா சம்பூர்ணம் கிடைக்காது சம்பூர்ணம் கிடைக்கல என்ன பண்ணுவோம் சபையிலே இருப்போம் தவறான வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு போம் பார்க்காததெல்லாம் பார்ப்போம் பேசதெல்லாம் பேசுவோம் சேரக்கூடாதவங்களோட சேர்ந்து சேர்ந்து நிற்போம் பேசாததெல்லாம் பேசுவோம் இப்படி இருக்கும் மாற்ற முடியாது காரணம் எனக்கும் பைபிள் தெரியும்பா அப்படின்னு வாங்க எனக்கும் தெரியும் பைபிள் 
நீ நான் எவ்வளோ நாள் பைபிள் படித்த நான் பைபிள் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறேன் இங்கே இருக்கிறது வசனம் அங்கே இருக்கிறது வசனம் அப்படி சொல்லுவாங்க காரணம் கவனிங்க வாழ்க்கை மாறல வாழ்க்கை வரத்துக்கு மாறி இருந்துச்சுன்னா கவனிங்க ஆத்துமாவை ஆதாயப்படுத்தி இருப்பாங்க ஆத்துமாவை கொள்ளை பொருளாக கொண்டு வந்திருப்பாங்க வாழ்க்கை சரியாயிருக்கும் நம்ம வார்த்தைகள் அவங்க வாழ்க்கையில் பிரவேசித்திருக்கும் அவங்க குணங்கள் மாறி இருக்கும் கவனிங்க நம்ம வெறும் அவங்களுக்கு வீட்டில் யாரும் மனம் திரும்பலை வச்சுக்க ஒரு சில மனம் திரும்பா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு மனம் திரும்பலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறதுக்கெல்லாம் நாம் பின்னாடி போகிறதும் இல்லை கண்டிக்க காட்டிக்கணும் இப்படி இல்லைனா நீ இதை செய்யாத அப்படின்னு கண்டிக்கணும் அப்படின்னா என்ன உலகத்துக்கு ஒத்தன் வேஷம் தெரியாத மாதிரி ஆவினால் நடத்தப்பட வேண்டும் சீக்கிரத்தில் அவங்கள கத்திர மாட்டி வந்திருப்பார் நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா விரோதி ஆக்கிட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோடு நம்ம ஆயிடுறோம் ஆவியான கிரிய செயல தேவடி பிள்ளைகளாக நாம் இல்லாதனால சம்பூர்ணம் இல்லாதபடிக்கு நாம் பின் வாங்கி கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் என்ன ஆகிறது ஆண்டவராகிய தேவன் நம்ம இந்த உலகத்தில் நம்ம ரட்சிப்பதற்கு தன்னை சொந்த குமாரனை அனுப்பினார் ஆவியானவரை அனுப்பினார் சபையும் கொடுத்தார் வேதத்தையும் கொடுத்துருக்கிறாரு ஊழியக்காரர்களை கொடுத்துருக்கிறாரு ஊழியம் செய்கிற அநேக தலைவர்களை கொடுத்துருக்கிறாரு வாலிபர் மத்த தலைவர்கள் செருள் மத்த தலைவர்கள் பெண்கள் மத்த தலைவர்கள் ஆண்கள் மத்த தலைவர் இவ்வளோலாம் கொடுத்து பெருக்கும் இன்னும் நாம் இன்னும் மேலே எழும்பலைன்னா ஆண்டவர் அங்கே நம்ம என்ன பார்க்குவார்னா நம்மலாம் பார்ப்பா என்ன பண்ணுவோன்னா கவனிங்க நிறைய பேர் பார்க்கும்போது ரொம்ப தவறு செய்தால் என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு தெரியும் என்னென்ன பண்ணுவோம் ஒரு சிலர் அடிக்க போவோம் ஒரு சிலர் காரித்து போவோம் ஏதோ ஏதோ பண்ணுவோம் ஆத்திரத்தில் போவோம் என்னென்னா இவ்வளோ கிடைச்சி நீ பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டு ரொம்ப வேதனைப்படுவார் இவ்வளோ நான் ஒன்று கொடுத்தம்பா ஒன்றுமே பயன்படுத்திக்கலையே பாவம் வா சரி நான் ஏற்றுக்கிறேன் சொல்லவே மாட்டார் அவர் மனது மிகவும் வேதனைப்படும் நம்ம வாழ்க்கை மாறி அநேகருக்கு பிரயோஜனமா ஆண்டிற்கு மத சீஷர்கள் வேதத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்படுறாங்க மத சீஷர்கள் இன்னைக்கு வேதத்தில் வாசிக்கும் போது பேதுரு அந்திரேயா பிலிப்பு பிறகு நத்தானியல் நாற்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தில் மத சீசர்கள் ஏன் சீசர்கள் மத சீசர்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுறாங்க நாம் விசுவாசிக்கிறது கவனிங்க அது முக்கியம் அல்ல விசுவாசிக்கிறது பெரிய நம்ம இதை கிரையம் கொடுத்தது கிடையாது முஸ்லீம் கூட ஏ சாமி விசுவாசிக்கிறாங்க முஸ்லீம் இங்கே தான் சொல்கிறாங்களா நாம் ஏசு சுவாமி என்றும் பாருங்கள் அவங்க அப்படி கூட சொல்கிறது இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கவனமாக தீர்க்கதரிசி இந்த பிரதான தீர்க்கதரிசி ஏசு கிறிஸ்து அப்படி தான் சொல்லுவாங்க விசுவாசிக்கிறோம் சொன்னால் யார்னா விசுவாசிப்பாங்க அடிமையாக விசுவாசிக்கிறான் வேலைக்காரனை விசுவாசிக்கிறான் வெளியில் இருக்கிறான் விசுவாசிக்கிறான் நாம் ஏதோ வெளியே போயிட்டு கடவுளை தோது கொள்கிற மாதிரி அவ்வளோதான் எதுக்கு ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கிறோம்னா நம்ம ஆறுதல் பெறுவதுக்கு கிடையாது நான்லாம் உடஞ்சி இருக்கிறேன் நேற்று உடஞ்சி போனேன் கணவன் திட்டிட்டாரு மனைவி திட்டிட்டாரு எங்களை ஆறுதல் படுத்துக்கு வந்தோம் பார்த்தா இவர் என்னென்னவோ சொல்கிறாருப்பா அப்படி என்கிறது இல்லை நாம் மற்றவங்களை ஆறுதல் படுத்த கற்றுக்கணும் மற்றவங்களை ஆறு ஆறுதல் படுத்த போகிறோம் அதுக்காக வந்து இருக்கிறோம் நம்ம ஆண்டுபடி ஆலயத்துக்கு அதுக்காக தான் நாம் பல வருஷம் அங்கே வந்துட்டு இருக்கிறோம் ஆறுதல் கொள்வதற்கு இல்லை கடவுள் ஒன்று ஆறுதல் படுத்துக்கு ஆவியாமல் கூடவே இருக்கிறார் நீ ஆண்டுடைய பிள்ளை ஆண்டு ஒன்று கூடவே இருக்கிறார் எதுக்கு கூடி இருக்கிறோம்னால் ஒருவர் விசாரித்து ஒரு ஒரு குறையில் ஒருவருக்கு நிறைவு உண்டு பண்ணி ஒருவருடைய தேவைகள் ஒருத்தர் சந்தித்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு ஜாம் பண்ணிக்கிட்டு நாம் விருத்தி அடைஞ்சு இருக்கிறதானே வெளியில் இருக்கிற உலகத்தை மாற்றுவதற்காக உள்ள வந்திருக்கிறோம் அதுக்கு தான் சபை அதுக்கு நம்மக்கிட்ட ஆண்டு நிறைய மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்குறார் அதுக்கு தான் அடிக்க அடிக்க சொல்கிறது தலைவர்கள் ஏன்னா கவனிங்க முப்பது வருஷமாக ஊழியம் செஞ்சுன்னுக்கிறேன் முப்பது வருஷமாக பிரசங்கம் பண்ணின்னுக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு வேஷம் பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கணும் போவாங்க தல பயங்கரமான பிரச்சனை கொடுத்துருக்குறாங்க எவ்வளோதான் பண்ணாலும் அவங்க கொடுக்குற பிரச்சனை கொடுத்துருந்தா இருந்தாங்க பண்ணுற பிரச்சனை பண்ணிருந்தாரு ஏன்னா அது இயல்பு மாறாது மாறவே மாறாது அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க பண்ணி தான் இருப்பாங்க நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது காரணம் அது தேவனால் பிறந்ததுனால் அவங்க பாட்டுக்கு நல்ல வேலைகள் செய்வாங்க இல்லைனா அந்த வேலையை செய்யவே முடியாது வாழ்க்கை பழக்கம் மாறிடணும் நம்ம பழக்கங்கள் மாறிடும் அதுக்காக தான் அடிக்கடிக்கு தலைவர் சொல்கிறது நாம் எப்படி இருக்கிறோம் அப்படி தான் பின்னாடி வருவாங்க பின்னாடி வர பிள்ளைங்க ஓ இந்த அங்கிள் இந்த ஆண்டி எல்லாம் பிடிக்கிறாங்க நாம் இப்படி தான் நடந்துக்கணும் அப்படின்போது என்ன ஆகும் நாளுக்கு நாலு நாளுகள் ஜபத்திலையும் விசுவாசத்திலையும் ஊழியத்திலையும் சுவிசேஷத்திலையும் சீசத்துவத்திலையும் எல்லாம் வளர ஆரம்பிப்போம் சும்மா உக்காந்துட்டு நம்ம நிறைய பேர் வராங்கப்பா ஓ விமான நலசங்களுக்கு போகலாம் சும்மா உக்காந்துட்டு போகிறதுக்கு இல்லை நாம் மற்றவர்களுக்கு
எல்லாம் எனக்கு வந்து ஜாம் பண்ணோம் நல்ல நிகழ்ச்சி கட்ட நிகழ்ச்சி வந்து போனோம் அதுக்காக இல்லை இதெல்லாம் ஆழம நடக்கும் நடக்கிறது நடக்கும் இதுக்கு மேல ஆண்டு நமக்கு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை வச்சிருக்கிற அதை நம்ம மறந்துடுறோம் அதுதான் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் அதனால இந்த உலகத்தில் காணக்கூடியதை நம்ம நம்புகிறத விட காணாதவைகளுக்கு அத்தை நமக்கு வச்சிருக்கிறார் அது அழியாது தான் அது விளையேறப்பட்டதாம் காண்கிறதே இவ்வளோ பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது காணாததை யோசித்து பார்க்கும் அது இன்னும் வராததை நீ கா நீ யோசிக்கும் அது அதை நீ அளவிட முடியாது இது அது ஒப்பிட முடியாது எதுவும் அதை ஆண்டு உனக்கு கொடுப்பேன்னு சொல்லி வேதத்தில் ரொம்ப தெளிவாய் நாம் பார்க்குறோம் ரெண்டாம் அதிகாரத்து வருவீர்கள் நாள் ஆண்டவர் காணான் ஊரில் மொத அற்புதத்தை செய்கிறார் திராட்சரச திரா தண்ணீரை திராட்சரசம் மாக்கிற ஒன்று தொடங்கி பதினொன்று அதில் ரெண்டாவது பகுதி பன்னெண்டு தொடங்கி இருபத்தி அஞ்சு வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் அங்கே என்ன பண்ணுறாருன்னா தேவடி ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்த போகிறார் தேவடி ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்துகிறார் இங்கே ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்துகிறார் ஆனால் மத்தியில் பார்க்கும்போது இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தை சுத்தப்படுத்த போகிறார் பெத்தானியில் புறப்பட்டு வரும்போது அவர் சுத்தப்படுத்த போகிறார் மார்க்கில் இருபது பதினாலாம் அதிகாரத்தில் ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்த போகிறார் அதான் கடைசி இது ஃபைனல் வீக் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்போ தேவடி ஆலயத்தை அடித்து விரட்டுறாரு புறா விற்கிறவர்கள் அப்புறம் மற்ற ஆடு மாடுகள் விற்கிறவங்களை அடித்து விரட்டுறார் என்னுடைய ஆலயம் தேவடைய ஜப வீடாக இருக்கிறது இதை நீங்கள் கல்லர் குகை ஆக்கி இருக்கிறீங்களன்னு சொல்லி அடித்து விரட்டுகிறார் ஆனால் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இங்கே ஆண்டவர் ஆலயத்தை சுத்திகரிக்கிறார் ஏன் ஆலயம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆலயம் என்னென்னா கவனிங்க மறுபடியும் சொன்னேன் கட்டிடம் கிடையாது கோவில் கட்டிடம் கோவில் என்பது கட்டிடம் ஆனால் சபை என்பது கட்டிடம் கிடையாது சபை யாருன்னா நாம தான் சபை கோவில் என்பது ஒரு கட்டிடம் உயிர் இல்லாத ஒன்று சபை என்பது உயிர் உள்ளது உயிர் உள்ளது உயிர் உள்ளது எப்படி இருக்கும் கடலுடைய வார்த்தை கேட்கும் ஆண்டு சொல்றார் என்னுடைய ஆடுகளின் சத்தத்துக்கு என்ன பண்ணோம் செவி கொடுக்கும் அப்போ ஆண்டுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறவர் தான் நம்ம இல்லாமல் அதுக்கு தான் சொல்ல பார்க்காத தேவனுக்கு நீ செவி கொடுக்க முடியாது பார்க்கிற ஊழியக்காரனுக்கு செவி கொடுக்கணும் பார்க்கிற தலைவருக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு செவி கொடுக்கணும் செவி கொடுத்தா தான் அவருக்கு கொடுக்க முடியும் இப்போ நாம் கடவுளுக்கு செவி கொடுக்குறோமா பிசாசுக்கு செவி கொடுக்குறோமான்னு நமக்கே தெரியும் நம்ம யார் இது வரைக்கும் செவி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படி என்பது தெரிஞ்சிடும் நமக்கு இப்படி நிறைய வழியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏமாந்துட்டு உட்காந்துருக்கிறோம் பரிபூரம் சம் ஆசீர்வாதம் வரலையே சம்பூர்ண ஆசீர்வாதம் வரலையே என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது என்ன நினைக்கிறோம் சின்ன விஷயந்தான் ஒன்று நம்ம கடலால் பிறந்திருக்கிறோம் ஆவியான உள்ள அனுமதிக்கணும் அவர் நம்ம மாற்றணும் நம்ம உணர்வுகளாக சரிப்படுத்தணும் நம்முடைய தீர்மானங்கள் சரிப்படுத்தணும் நல்ல முடிவு எடுத்து க க கற்றுக்கணும் கடவுளுக்காக வைராக்கியமாக இருக்கணும் இப்படி இருந்துட்டாவே வாழ்க்கை சுகமாக மாறும் எல்லாத்தையும் மாற்றிடலாம் நான் எல்லாத்தையும் மாற்றிடலாம் எல்லாத்தையும் ஜெயிக்கலாம் உனக்கு எதுவும் ட்ரோ ட்ரபுளாக இருக்காது நிறைய பேர் ஐயோ இந்த பசங்க பிரச்சனை எங்கள் அம்மா மனைவி பிரச்சனை அவகிட்ட என்னால் வாழ முடியல இவகிட்ட என்னால் வாழ முடியல கவனிங்க ரெண்டு நண்பன்கள் என்ன பண்ணால் ரொம்ப நாள் ஃப்ரெண்டுங்க ரொம்ப நாள் ஃப்ரெண்டுங்க இவனுங்க ரொம்ப நாள் இவன் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டதுனால இவன் ஒருத்தர் ரொம்ப கவலையாக இருக்கிறான் ரொம்ப கவலையாக இருக்கிறான் அவனை இவன் போய் சந்திக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான் நம்ம ஒரு காலத்தில் ஃப்ரெண்டுங்களாக இருந்தோமே அவனை நம்ம போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கிறான் தெரியல நாம் தான் உடஞ்சுமே நாலு வருஷம் ஆச்சேன் கல்யாணம் ஆகிட்டு இவளோட என்னால் பாடு முடியல அதனால் நண்பனை போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு எல்லாம் போய் தேடுறான் ஒரு நாள் போடுறான் நாள் போடுறான் கிடைக்கவில்லை மூணாவது நாள் கிடச்சிட்டான் தே எப்படி இருக்கிற அவன் பார்த்தா சின்ன வயசில் விளையாடும் போது படிக்கும் போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தான் அப்படியே இருக்கிறான் சந்தோஷமாக என்னால் இப்படி ஆக்டிவ் ஆக்குற எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிற பாடுற நாலு வருஷம் ஆகிடுச்சு கல்யாணம் ஆகிட்டு போயிடுச்சுடா வாழ்க்கையை ஏன்னா அப்படி பண்ணுற என்னடா விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த மாதிரி எல்லாம் துன்பமடா வீட்டில் போக முடியல போனால் ரொம்ப ரட்சியாக இருக்குது இதை செய் அதை செய் இது வேணாம் அது வேணான்றா கவலையாக இருக்குது அப்படியாடா டே அப்படியெல்லாம் கவலைப்படுறாரா என்ன மாதிரி இடுறா எப்படிரா இனி எப்படிரா இருக்கிற உன்னுடைய ரகசியம் என்னடா அவன் சொன்னால் பாடுறா ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கினா நான் இங்கே சண்டானா அங்கே போயிடுவேன் அங்கே சண்டானா இங்கே போயிடுவேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எனக்காக சண்டை போடுறாளுங்க பாருங்க நான் சண்டை போட வேண்டியதே இல்லை அவளுங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறாளுங்க எவ்வளோ லக்கி மேன்றா நான் அப்படின்னு இவன் ரொம்ப புகழ்ந்துடுறான் அவனு டெம்டேஷன் அவன் இந்த மாதிரி செய்கிற அளவுக்கு மாற்றிட்டான் மொதல் மனைவிக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவன் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கினான் மருத்துவம் செருப்பு எடுத்துக்கணும் சராமரி அட்டி துண்டு காணும் துணி காணும் ரெண்டாவது மணி வீட்டு ஓடினான் அங்கே போன பேருக்கு எனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகிட்டு நீ சொல்ல வேலைன்னு ரெண்டு மரத்தையும் ரெண்டு தோட்டத்தையும் எடுத்து இந்த பெண்ணு
ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டது டயர்டில் படுத்து உறங்கலான்னு சொல்லிட்டு படுக்கிறான் அங்கே ஒரு கொரட்ட சத்தம் கேட்குது யார் அது கொரட்டுறாங்க யார் சொல்ல இருட்டு இருட்டுக்கிட்டு போனால் இவன் நண்பன் நான் ரெண்டு கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு தான் சந்தோஷம் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன்னு சொன்னான் பாரு அவன் தூங்கினுக்கிறான் டே ஏன் நான் அங்கே தூங்கினுக்கிற அப்படின்னதும் என்னடா ஆச்சு டே எனக்கும் நிம்மதி இல்லைடா ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கினேன் ரெண்டும் என்ன உடலலாம் அதனால் பொறுக்க முடியாத நாங்கள் ரொம்ப நாள் அங்கே பார்த்துனுக்கிறேன் எதுக்கேண்டா எனக்கு இந்த வழியை சொன்னேன் டே நான் தனியாக அங்கே ரொம்ப நாளாக பார்த்துனுக்கிறேண்ணா யாராவது என் கூட வரணும்ன்ட்டு அதான் அவனுக்கு சொன்னேன் ஆமனுடைய சுயத்திற்காக என்ன பண்ணிட்டான் இவன் ஆமாமாலையில் போயிட்டான் யோசித்து பாருங்க நிறைய பேர் அவங்க அவங்களுடைய டூனில் நான் மாட்டி இருக்கிறோம் காரணம் அவங்க நம்முடைய ஜிட்டு அவங்களுக்குள்ள இருக்குது அதனால் வேறு வழி கிடையாது அவங்க கிட்ட நான் மாட்டின்னு இருக்கிறோம் ஆண்டுகிட்ட நம்ம ஜிட்டு ஒப்பு கொடுத்துட்டோமா எந்த ஜிட்டாக இருக்கட்டும் ஏதும் பழிக்காது நிறைய பேர் பிளாக் மெயிலுக்காக நம்ம பயந்துருக்கிறோம் அவங்க அப்படி பண்ணிடுவாங்க இவனை அப்படி பண்ணுவோம் நாம் ஆண்டு இருக்க அணிக்கணும் காமனி எவ்வளோ பெரியவர்களாக இருக்கணுமோ எவ்வளோ பெரிய உள்ள நம்ம ஆலோசனை கொடுக்கும்போது மற்றவங்களை சரிப்படுத்தணும் எப்பவுமே வந்துட்டு நம்ம நண்பர்களாக இருக்கக்கூடாது சபையில் நம்ம சகோதரர்களாக இருக்கணும் நண்பர்களாக இருந்தால் என்ன பண்ணிடுவோன்னா அவன் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் நம்ம தாளம் போட்டு நிற்போம் அவன் தப்பு பண்ணால் அவன் தப்புக்கு கூட சேர்ந்து நிற்போம் அவன் தவறு பண்ணால் தவறு சேர்ந்து கொண்டு இருப்போம் அவனோடு சேர்ந்து இருப்போம் அதான் நண்பர்கள் செய்கிறது அவன் ரவிடி இவனை ரவிடி ரவிடி ஆகிடுவான் அவன் பண்ண தப்புக்கு இவன் போயிட்டு என்ன பண்ணுவான் வழக்கான் நிற்பான் இதெல்லாம் நண்பர்கள் ஆனால் சகோதரன் என்ன பண்ணுவான் அவனை திருத்துவான் ஏ தப்படாது அதுக்கு தான் சபைகள் சபைக்கு வந்துட்டு பிறகு நீ நண்பனாக இருக்கக்கூடாது நண்பனாக இருந்தால் நீ செய்கிற தப்பை தூக்கி தூக்கி விட்டு இருப்பான் எஸ் எஸ் ஒன்று உங்களுக்கு தாளம் போட்டுன்னு இருப்பான் வேறு என்ன வழி திட்டினாக்கா எப்படி பண்ணனாக்கா ஏய் நீ அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது நீ செய்யலையா அப்படின்னு கேட்பான் இப்போது நம்ம சகோதரனாகவே இருந்தால் என்ன நானும் செஞ்சுன்னு இருக்கிற பாவம் என்ன நீ கேட்காத நீயும் செஞ்சுங்கிற பாவம் உன் பாட்டுக்கு நீர் நான் பாட்டுக்கு நான் இருக்கிறேன்றது சகோதரன் ஆகிட்டானா நானும் திரும்புவேன் அவனும் திரும்புவான் யாரும் பரிபூரணங்கள் இல்லை நாம பரிபூரணம் இல்லாதனால தான் நாம புத்தி சொல்ல மாட்டேங்கிறோம் அதனால தான் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் நடக்கிறது அதனால தான் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு வழி தெரியல நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஆலோசனை கொடுக்கறதுக்கு நல்ல தலைவர்கள் இல்லைங்க எவ்வளோ பெரிய நல்ல மூளைகள்லாம் போயிட்டு கலரில் போயிட்டு விழுந்துருக்குது கலரில் போயிட்டு எவ்வளோ பெரிய மூளை இந்த ஊரை கட்டி எழுப்பக்கூடிய மூளை குடும்பத்து பிள்ளைகள்லாம் கட்டி எழுப்பி பெரிய பெரிய ஆட்கள் ஆகக்கூடிய மூளையெல்லாம் போயிட்டு வீணா போய் விழுந்திருக்கிறது அதில் நம்மளாம் யாரும் விழுந்துருக்கூடாது பரிபூர்ண சுகன்யம் அடையணும் என்பதுக்கு தான் ஆண்டவர் தம்முடைய வார்த்தையை கொடுத்து நம்மகிட்ட பேசுகிறாரு அதனால் வீணான ஆலோசனைகளை இடம் கொடுக்காத வீணான ஆலோசனை இடம் கொடுக்காத யாராக இருக்கட்டும் அவர் எக்ஸ் வை ஜட்டுன்பார் இவர் அவர் என்பார் யாராக இருக்கட்டும் அவங்கள பாருங்கள் ஒழுங்காக ரொம்ப டிசிப்ளினாக நீதியாக இருக்கிறாங்களா ஒழுங்கு இருக்குது அவங்கக்கிட்ட ஒழுங்கு இருந்தால் சேருங்க அவங்க கிட்ட ஒழுங்கு இல்லைன்னா உங்க கிட்ட ஒழுங்கு இருக்கவே இருக்காது ஒழுங்கு எதிர்பார்க்க முடியாது ஒழுங்கு உள்ளவங்க நமக்கு நண்பர்களா நேரத்தை நமக்கு கொடுக்கறவங்க நேரத்தை கொடுப்பாங்க காரணம் அவனுக்கு வேலை இல்லை இந்த கேட்டம் இந்த மாதிரி அவனுக்கு வேலை இல்லை இவனுக்கு வேலை இல்லை அதனால நான் நான் போயிட்டேன் பாராரியா நீ வந்துடுறான்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு இப்படி ஆலோசனை கொடுத்துட்டான் அதனால அவன் என்ன பண்ணிட்டான் அந்த நிலைமைக்கு போய்விட்டான் தேவ பிள்ளைகளே ஆண்ட பிறகு தேவன் நமக்கு அழிக்கிறதான இந்த வார்த்தை நமக்கு பரிபூர்ண சுகத்தை கத்தர் கொடுப்பதுக்கு தான் சம்பூர்ணம் அடைவதற்கு தான் ஆண்டர் வளர்த்துட்டு வர்றா அதனால தான் ஆ பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்கிறாரு என்னென்னா உன் பிள்ளைகள் சொல்லிக்கூடு உன் பிள்ளைக்கு அவன் சொல்லுவான் அவன் பிள்ளைகள் அவன் சொல்லுவான் அப்படின்னா ஆண்டர் நம்ம மேலே எவ்வளோ பாசமாக இருக்கிறார் பாருங்கள் நீங்கள் யாரும் கெட்டு போகக்கூடாது ஒருத்தரும் எந்த வழியில் விழுந்து போய்டக்கூடாது எந்த சோதனையில் விழுந்து போய்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கடவுளே வந்து அவரே சோதனைக்குள்ளே போய்ட்டு ஜெயித்து காமிச்சார் இன்னும் வேறு என்ன வேணும் பாடங்கள் இவ்வளோ பாரிய பாடங்களை கத்த நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு வந்தீங்கன்னா நிக்க தோமஸ் நிக்க தோமஸ் பார்த்து ஆண்டர் கேட்குறாரு மறுபடியும் பிறக்கணும் எப்படி மறுபடியும் மனுஷன் மறுபடியும் பிறக்க முடியும் தாய் வயத்தில் மறுபடியும் போய் பிறக்க முடியுமா பிறக்க முடியாத எப்படி ஆண்டு சொல்கிறார் நீ மறுபடியும் பிறக்கணும்னா என்ன பண்ணும் அப்போ ஆண்டர் அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு எப்படி பிறக்கணும்னு சொன்னால் ஐந்தாம் வருஷம் ஆறாம் வருஷம் இதோ இயேசு பிரதி உத்திரமாக ஒரு ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவடி ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மாம்சத்தினால் பிறப்பது மாம்சமாக இருக்கும் ஆவினால் பிறப்பது ஆவியார் மாம்சத்தில் பிறக்கிறது நம்மளாம்
இல்லைனா வேலைக்கு செய்வோம் வேலை செய்து வீட்டுக்கு வருவோம் லாபம் இருக்காது நிம்மதி இருக்காது அப்போ கடவுளுடைய பணி நம்ம செய்யும் போது ஆண்டுடைய ஆலயத்துக்கு வந்து ஆண்டுடைய நாமத்தை மையம் படுத்தும் போது வீட்டில் குடும்ப ஜமன் நீ செய்யும் போது நீ வே பைபிள் வாசித்து நீ வேதத்தை வாசித்து தியானிக்க போது உன் குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் மாறும் நாமெல்லாம் அந்த மாதிரி உள்ள நம்ம சமுதாயத்தில் வாழ்ந்தால் மற்றவங்களாம் பார்த்து லூஸ்ன்னுவாங்க எதை லூஸ் குடும்பண்டா ஏன்னா சினிமா பார்க்காத குடும்பம் லூஸ் குடும்பன்னு சீரியல் பார்க்காத குடும்பம் லூஸ் குடும்பன்ட்டுவான் இல்லையா தேட்டருக்கெல்லாம் போகாத குடும்பம் லூஸ் குடும்பன்னுவான் தண்ணி அடிக்காத குடும்பம் லூஸ் குடும்பன்னுவான் ஏன்னா அவெல்லாம் லூஸு லூஸ் எல்லாம் லூஸுன்னு சொல்லுவான் இதுதான் பரிபூர்ணம் ஏன்னா எல்லாமே என்ன அவனை மாதிரி இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க இதுதான் உலகம் பண்ணுகிற வழி அதனால் நம்ம தீர்மானம் பண்ண முடியாது உலகம் இப்படி சிந்தல் ஆடிட்டு இருக்கிறது நிக்கோதோமஸ் யாரு அவன் பரிசேர்களாக இருந்தால் பரிசேர்களுக்கு போதிக்கிறவன் ஒரு போதகன் ஏ சாமி கிட்ட வர்றான் ஏ சாமி அவனுக்கு போதிக்கிறாரு மறுபடியும் பிறக்கணம்பா என்பதை கடவுள் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறார் அந்த முகாந்திரத்தை மூன்றாம் அதிகாரத்தை பார்ப்பீங்க ஏ சாமி குறித்து யோவான்ஸ்தானகன் மிகவும் பெரிய சாட்சியை சொல்கிறார் நாம் இயேசுக்காக சாட்சியாக வாழணும் நான்காம் அதிகாரத்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான்காம் அதிகாரம் வந்த பிறகு சமரிய பெண்ணை பார்க்குறோம் சொல்லுங்க யார் நான்காம் அதிகாரம் வந்தாவே சமாரியா பெண் சீகார் என்ற ஊருக்கு போகும்போது அந்த ஊர் சமரியாவில் இருக்கிறது சீகார் என்ற ஊர் அந்த ஊரில் ஒரு கிணறு இருக்குது அந்த கிணறு யாக்கோபின் கிணர் யாக்கோபு படுத்து உறங்கி போயிட்டு வந்த கனவு கண்ட ஒரு கிணறு அந்த கிணறுல ஏசாமி போறார் சீசர்ல சாப்பாடை வாங்க வச்சு அவர் அங்க போய் இருக்கிறார் அங்க இருக்கும்போது சமரியா பெண் என்கிற ஒரு பெண்ணு நடு மத்தியத்துல வர்றா கவனிங்க அந்த பெண்ணு நல்ல பெண்ணு கிடையாது ஒரு தனியாக ஒரு பெண்ணு அந்த மத்திய வேலையில் வர்றானா அவள் சரியானவள் இல்லை என்று பொருள் இயற்கை அவள் நடக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த பெண் அந்த இடத்துக்கு வரும்போது ஏ சாமி கேட்குறா எனக்கு தண்ணீர் கொடுமான்றார் அப்போ அந்த பெண்ணு கேட்குறாங்க நீர் யூதனாக இருக்க ஏங்கிட்ட எப்படி நீங்கள் தண்ணீர் கேட்கலாம் அப்படின்னு அந்த பெண்ணு கேட்குறது இயல்பு காரணம் எந்த யூதரும் சமரியாவர்கள்கிட்ட சேர மாட்டாங்க காரணம் சமரியர்கள் அவர்கள் பாவிகள் அல்லது இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் கலப்படமானவர்கள் கீழ் ஜாதி என்ன கருதப்பட்டவர்கள் அதனால் கேட்க மாட்டாங்க கூடவே போக மாட்டாங்க அந்த ஊரில் போக மாட்டாங்க பாருங்கள் எருசலம் இங்கே இருக்குது மேலே சமரியாக இருக்குது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இப்படி நேராக போக மாட்டாங்க அவர்கள் யோர்தானை கடந்து இப்படி தான் போவாங்க யோர்தானை கடந்து இப்படி தான் போவாங்க போயிட்டு அது பிறகு அந்த பக்கம் போவாங்க சமரியா ஊர் மேலே போக மாட்டாங்க எளியாவை நாட்கள் கூட அதான் நடந்தது பழைய ஏற்பாட்டு நாட்கள் சமரியா வழியில் போக மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை சமரியாவுக்கு இருந்தது அந்த ஊரில் இருந்து சமரிய பெண்ணு ஏ சாமியை என்ன பண்ணாங்க அறிந்தார்கள் அப்போ ஏ சாமி சொன்னார் நீ எனக்கு அந்த தண்ணீர் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறார் அப்போ ஆண்டு சொல்கிறாரு நீ என்னை யாருன்னு சொல்லி கேட்டிருந்த அறிந்திருப்பாயனால் நான் உனக்கு தண்ணீரை கொடுத்துருப்பா அது ஜீவ தண்ணீர் தாகம் எடுக்காதபடி இருக்கும் அப்போ அந்த பெண்ணு கேட்குற எனக்கு அந்த தண்ணீர் கொடுங்க அப்படின்னா நான் அவளுடைய அங்கலாய்ப்பு நான் அடிக்கடி அடிக்க வர்றேன் இங்கே என்னுடைய போராட்டம் இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி அப்போ ஆண்டு சொல்கிறார் அவன் புருஷனை போய் கூட்டுவான்றார் அவள் பதிலே சொல்லலை இப்போ ஆண்டு சொல்கிறாரு எனக்கு புருஷன் இல்லைன்றா அவள் அப்போ ஆண்டு சொல் உனக்கு ஏற்கனவே அஞ்சு புருஷன் இப்போ இருக்கிறான் அவன் கூட உன் புருஷன் இல்லைன்னு என்ன பண்ணியிருக்கலாம் திட்டி இருக்கணும் ஏன்னா அவள் சமாரியா அப்படி குணாதிசங்கள் அப்படி யோசித்து பாருங்க இப்போ தான் புதிய மனுஷர் ஏ சாமி பற்றி ஒன்றும் தெரியாது அவருக்கு யூதன் மாத்திரம் தான் தெரியும் ஏ சாமி என்ன பண்ணிருக்கலாம் திட்டி இருக்கலாம் நீ யார் எதை சொல்றதுக்கு உனக்கு என்ன ராயிட்டு இருக்குது நான் எப்படி நான் இருப்பேன் நீ அதை சொல்ற சொல்லி இருக்கலாங்க ஆனா அந்த பெண்ணு நீர் தீர்க்கதரிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஓட்டம் ஊருக்கு போனால் இது வரைக்கும் அந்த ஊருக்கு போனது கிடையாது ஊர் உள்ள போயிட்டு என்னை குறித்து எல்லாவற்றையும் சொன்னார் இது வரைக்கும் ஊர்ல இருக்கிற ஜனங்களுக்கு தெரியாதான் தவிர இவள் போயிட்டு அதை பத்தி பறைசாட்டது கிடையாது என்னை பற்றி எல்லாவற்றையும் சொன்னார் அவர் தீர்க்கு தசியா இருக்குமோ கிறிஸ்துவா இருக்க கூடமோ வாருங்கள் சொல்லி எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வந்தார் எல்லா திரள் கூட்டமான ஜனங்கள் புறப்பட்டு வந்தார்கள் அதுல முப்பத்தி ஒன்பத வாசிக்கிறேன் அந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன ஆனார்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் செய்த எல்லாவற்றையும் எனக்கு சொன்னார் என்று சாட்சி சொன்ன அந்த ஸ்திரினுடைய வார்த்தை நிமித்தம் அந்த ஊரில் உள்ள சமரியரில் அநேகர் அவர் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் ஆனார்கள் எல்லாம் வாசிக்க பார்க்கலாம் அந்த வசனத்தை பார்த்தீங்களா அந்த பெண் இது வரைக்கும் ஊருக்கு போனது கிடையாது அந்த ஊர்லேயே இந்த மாதிரி ஒரு தப்பான பெண்ணு சொல்லி பேரெடுத்த பெண் மோசமான பெண் 
இந்த பெண் ஊருக்குள்ள போனதும் அந்த ஊராரே சொல்றாங்க யோவான் எழுதி வைக்கிறார் இயேசுக்கு அன்பார்ந்த சீஷன் எழுதுறார் என்னன்னே நான் செய்த எல்லாவற்றையும் எனக்கு சொன்னார் என்று சாட்சி சொன்ன அந்த ஸ்திரியுடைய வார்த்தை நிமித்தம் அந்த ஊரில் உள்ள சமரியரில் அநேகர் அவர் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் ஆனார்கள் சமரியர்கள் அவரிடத்தில் வந்து தங்களிடத்தில் தங்க வேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் அவர் ரெண்டு நாள் அங்கே தங்கினார் ஏ சாமி எங்க தங்கினாரா சமரியா தேசத்துல ரெண்டு நாள் தங்கினாருங்க ஏ சாமி ரெண்டு நாள் அங்க தங்கினாரு யாருனால அந்த ஒரு பெண்ணால யோசித்து பாருங்க எவ்வளவு பெரிய மாற்றங்கள் பாருங்க உள்ளது <laughs> ஏசாமி கூட வந்து சில வீடுகளில் ஏசாமி கதை தட்டினே தான் இருக்கிறாரு இன்னும் நம்ம திறந்த பாடையே கிடையாது தட்டின தான் இருக்கிறாரு இந்த வீட்டில் இன்னும் கடவை க தட்டினது கிடையாது பத்து வருஷமாக தட்டுறாரு இன்னும் நம்ம கதவை தட்டின பாடு கிடையாது பாருங்க இந்த பொண்ணு ஊருக்கே சமாதானம் கொண்டு வந்துட்டா ஏசாமி சந்திச்சுட்டா போய் ஊருக்கே சமாதானத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டா நாமெல்லாம் ஆண்டுடைய ஆலயத்துக்கு வந்துட்டோம் வீட்டுக்கு சமாதானத்துக்கு கொண்டு வரணும் எவ்வளோ முடியுமோ சகிக்கணும் எவ்வளோ முடியும் தாங்கணும் எவ்வளோ முடியுமோ சரிப்படுத்தணும் ஸ்திரப்படுத்தணும் ஒழுங்குப்படுத்தணும் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணும் கொதிச்சு ஆண்டு வேணா போ நான் குடிக்கிறோம் போ நான் வெறிக்கிறோம் போ எந்த கதினா போங்க நீங்கள் அப்படின்றத முடிவு எடுக்காம ரொம்ப தெளிவாக நம்ம என்ன பண்ணோம் கிரமமாய் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் இதை தான் ஆண்டு நமக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறார் கவனிங்க நாம் என்ன ஆகிடக்கூடாதுன்னு ஆண்டுடைய ஆலயத்துக்கு வந்தோம் நமக்கு லாட்ரி அடிச்சிடணும் நமக்கு கல்யாணம் நான் டக்குன்னு நல்லாந்தனும் மனைவி சொல்கிற பேச்சு கேட்டணும் ஆலயத்துக்கு போயிட்டா பாஸ்ட்டே மனைவி ஆலயத்துக்கு அனுப்பிட்டுப்பீங்க ஆலயத்துக்கு அனுப்பிட்டு போயிருக்கு சொல்கிற மாதிரியா செய்யணும் இப்படி பேராசை இருந்துடக்கூடாது கவனிங்க பேராசை இருந்துடக்கூடாது நம்ம உழைக்கணும் என்ன பண்ணுங்க உழைக்கணும் பேராசை கூட ஒரு ஆசைக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது ஒரு மனுஷன் வெயிலில் நடந்துட்டு போகிறான் பயங்கர வெயில் காலெல்லாம் சுடுது ரொம்ப தூரம் போன ஊருக்கு கையில் ஒன்றுமே கிடையாது அப்படி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போகிறான் மரத்தை பார்த்து நிலையில் கொண்டா நிற்கிறான் அப்படி நடக்கிறான் போகிறான் அந்த சமயத்தில் குதிரையில் ஒரு ஆள் காலில் நல்லா காலணி போட்டுக்கிட்டு அடையை வச்சுக்கணும் குதிரை வந்துடுக்கிறான் அந்த பக்கம் இவன் போகிற வழியில் அவன் போகிறான் இவன் போயிட்டு பாடுறா இவன் நமக்கு காலில் செப்பல் இல்லை கொடை இல்லை ஒன்றும் இல்லை நம்ம கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு இவனுக்கு குதிரை இருக்குது கொடை இருக்குது காலில் செப்பல் இருக்குது இவங்ககிட்ட செப்பல் கேட்கலாமா அப்போ கேட்குறா சார் நீங்கள் அந்த ஊருக்கு போகிறீங்க உங்களுக்கு குதிரை இருக்கிறது கொடையும் இருக்குது எனக்கு நடந்து வர்ற ரொம்ப சூடாக்குது செப்பல் கொடுப்பீங்களா சரி ஆகட்டும் போ பரவாயில்ல என்ன அவன் செப்பல் கைட்டு கொடுத்துட்றார் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு பரவாயில்லையே செப்பல் கேட்டமே கொடை கேட்டால் கொடுத்துருவார் போல் தருது அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் ஓடணும் என்னப்பா வேணும் சார் நீங்கள் சீக்கிரமாக போயிடுவீங்க போக போக உங்களுக்கு காற்றுல வெயில் வராது ஆனால் ரொம்ப தூரம் நடந்துட்டு வரணும் கொடை கொடுத்துட்டிங்கன்னா நான் என்ன பண்ண மழை வந்தாலும் சரி நான் சுலபமாக வந்துடுவேன் அப்படியே கொடை வேணுமா இந்தா கொடை இப்போ அவன் நான் பண்ணிட்டான் யோசித்தான் செப்பலை கேட்டவன் செப்பல் கொடுத்துட்டான் கொடையும் கேட்டவன் கொடையும் கொடுத்துட்டான் குதிரை கேட்டால் கொடுத்துருவானா அப்படின்னு மறுபடியும் ஓடுறான் அவன் கேட்குறாரு ஏன்பா இன்னும் எதனா வேணுமா ஆமாம் சார் குதிரையை கொடுக்குறீங்களா அவன் என்ன பண்ணா குதிரை வெட்டி இறங்கிட்டான் இறங்கிட்டு குதிரைக்கு அடிக்கிற ஜாட்டை ஒன்று நினச்சிப்பார் சர்ரா வாங்குறான் இவனை பெரட்டி பெரட்டி வாங்குறான் பெரட்டி வாங்கினா இவன் அழுணும் தானே பெரலும் தானே பெரல சிரிக்கிறான் இவன் அவன் நிற்க வச்சுட்டான் இவன் சிரிக்க சிரிக்க நிற்க வச்சுட்டான் ஏன்டா சிரிக்கிற அப்படின்னா அவன் சொன்னான் நான் இது வரைக்கும் நினச்சிருந்தேன் நீங்கள் செப்பல் கொடுத்துட்டீங்க பிறகு கொடையும் கொடுத்துட்டீங்க நான் குதிரையை கேட்காம போயிட்டு இருந்தானா என்ன பண்ணியிருப்பேன் செப்பல் கொடுத்துட்டாரு குதிரை கொடையை கொடுத்துட்டாரு குதிரை கேட்காம போயிட்டேனே குதிரை கேட்டந்தா கொடுத்துருப்பாரு குதிரை கேட்டந்தா கொடுத்துருப்பாரு இப்படியே மனசுக்குள்ளே பொழிஞ்சு இருந்திருப்பேன் அதெல்லாம் இன்றைக்கி நேற்று நாளைக்கு இப்படியெல்லாம் நான் வேதனைப்பட்டிருப்பேன் அதனால் எனக்கு புத்தி வந்துச்சு ஆசையில் ஒரு லிமிட் இருக்கணும் என்கிறத நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்துட்டீங்க அப்படி என்கிறதுனால நான் சிரித்தேன் அப்படி என்கிறத அவன் அவர்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பித்தான் கவனிங்க ஒரு லிமிட் நம்ம வாழ்க்கையில் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட் 
சுத்தமின்றி நம்ம என்ன பண்ணிவிட கூடாதுன்னா கவனிங்க எனக்கு ஆசை ஆண்டு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கணும் சவா சேலஞ்ச் போடக்கூடாது ஏ உன்னோட வாழ முடியாது டி நீ இப்படி பண்ணக்கூடாது நீ என் முகத்தை பார்க்கக்கூடாது நீ அப்படி பண்ணக்கூடாது இப்படி எல்லாம் நம்ம விரக்திய போகவே கூடாது அதுக்கு மேலே சிலர் சிலர்கிட்ட சொல்லுவாங்க எடுத்து இங்கே கருது எத்தனை பார் சொல்லுவாங்க அது கூட லிமிட் லிமிட் இருக்குது எத்தனை போய்ட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடாது இங்கே போய்ட்டு எடுத்துன்னு சொல்லுங்கிறது அங்கே போய்ட்டு இதெல்லாம் குடும்பம் கெட்டு போகிறது நம்ம குடும்பம் கெட்டு போகிறது இது தான் கலகம் பண்ணுறது தான் நம்ம குடும்பங்களில் கெட்டு போகிறது அந்த மாதிரி கலகம் பண்ணக்கூடாத படிக்கு தலைவர்களாக நம்ம வளரணும் நம்மலாம் யார் தெரியுமா ஆண்டுடி பிள்ளைங்க கலகம் பண்ணக்கூடாது வீணானது பேசக்கூடாது கோபத்தை நம்ம வீணாக்கிடக்கூடாது கூடாது அதை மாற்ற ஆரம்பிக்கணும் சரிப்படுத்தணும் திருத்தணும் சீர்படுத்தணும் ஒழுங்குபடுத்தணும் இதுக்காக தான் ஆண்டு வச்சிருக்கிறார் ஏன்னா சமுதாயம் கெட்டு போயிருக்கிறது சமுதாயத்தின் பின்னாடி நம்ம ஓட முடியாது சமுதாயம் தான் மாறி உள்ள வரணும் கவனிங்க ஆறு மணி நாட்கள் தொடங்கி நாம் எடுத்த எத்தனை ஊழியங்கள் கவனிங்க நிறைய பேர் ஆறு மணி நாள் தொடங்கி எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க ஆறு மணி நாளில் எவ்வளோ திட்டங்கள் இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியுமா தெரியாதுங்க பத்தாயிரத்துக்கு மேலே திட்டங்கள் எடுத்தோம் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஊழியத்தை குறித்து எவ்வளோ திட்டங்கள் திட்டங்கள் போட்டு 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 தலைவர் நிறைய பேர் கவனிங்க அதன் நிறைவேற்றவே இல்லை நிறைவேற்றி இருந்தால் நாம் என்ன சொல்கிறேன் பாருங்கள் நிறைய இந்த கஞ்சா இது உள்ளே நுழைஞ்சிருக்காது கஞ்சா நுழைஞ்சிருக்காது ஆரம்பத்தில் நம்ம போனோம் ஆரம்பத்திலே போனோம் குடி பழக்கத்தில் உள்ளவர்கள்லாம் போய் சந்தித்து மாற்றணும் தெருவில் இருக்கிறத பஞ்சாயத்து தலைவர் சொல்லுவாங்க எல்லாரையும் மாற்றிருக்கிறீங்க எங்களால் முடியும் எவ்வளோ பிரயாசப்பட்டோம் அவங்க அப்போ குச்சியே சத்துட்டான் இவன் போய் திருந்தி இருக்கிறானே தேவ பிள்ளைகளை கவனிக்க முடிய வேண்டும் இதெல்லாம் சபையினால் தான் நடக்கும் அதுக்காக தான் கத்தர் ஒன்று இங்கே ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் கத்தர் ஒன்று ஏன் எது ஏற்படுத்தி இருக்கிறா தெரியுமா அந்த மகத்துவத்தை நீ அனுபவிப்பதற்கு அந்த கிருவையை நீ அனுபவிப்பதற்கு அந்த ஆசிர்வாதத்தை நீ அனுபவிப்பதற்கு அதுக்காக தான் ஆண்டு ஒன்று உள்ளே கொண்டு வந்தார் இதுக்காக தான் ஆண்டு ஒன்று இங்கே நிலைநிறுத்தி இருக்கிறார் இதுக்காக தான் ஆண்டு ஒன்றுக்கு அந்த அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கிறார் ஆண்டுடைய ஆலயத்துக்கு வந்தோமா அநேகரை மாற்றுவதற்கு நண்பனை உங்களுடைய 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 அண்ணனை மாற்றுவதற்கு தம்பியை மாற்றுவதற்கு உங்களுடைய நண்பர்களை மாற்றுவதற்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவர்களை மாற்றி அவங்கள ஆண்டுக்குள்ளே நடத்துவதற்கு தான் உன்னை கத்தர் ஆசீர்வாதமாக வைத்திருக்கிறார் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் எப்போ முன்னே நான் சொல்லியிருப்பேன் கதை எழுதுகிற ஒரு ஆசை எனக்கு இருந்துச்சு கதை எழுதணும்னு நான் கதை எழுதும் போது எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அண்ணோ இல்லை எங்கள் அக்கா படிச்சுப்பருக்கு சிரிப்பாங்க ஏன்னா உன்னோட ஒன்று தொடர்பு இருக்காது ஏதோ ஒன்று கதை எழுதியிருப்பேன் எனக்கு என்னென்னா ஒரு நான் புத்தகத்தை எழுதுறேன் நான் மாறணும் ஜேர்னலிஸ்டாக மாறணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு ஸ்கூலுக்கு போகும்போது மெக்கானிக் ஆகணும்னு ஆசை வந்துச்சு நம்ம மெக்கானிக் ஆகணும் அப்புறம் காலேஜ் போகும்போது நம்ம எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியராக மாறணும் அதுக்காக என்ன பண்ணேன் கவனிங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழையே வர வச்சு அந்த எலக்ட்ரானிக் எப்படி பண்ணோம் அப்போ தான் அந்த டேப் ரிக்கார்டு இதெல்லாம் அப்போ தான் புதுசாக வர ஆரம்பித்தது அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணோம் எப்படி அது ரிப்பேர் பண்ணோம் இதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்காக எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சு எல்லாத்தையும் பிரயாசப்பட ஆரம்பித்தேன் ஆனால் அதில் என்ன ஆச்சு கவனிங்க எல்லாம் முடிஞ்சு தூக்கி போட்டு ஆண்டருக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் ஆண்டருக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டு பிறகு கவனிங்க நான் இந்த படிப்பை ஊழியத்தின் படிப்பு படிக்கும் போது இப்போது என்கிட்ட கரண்ட்லி நான் எழுதின புத்தகமே நாற்பத்தி ஒம்பது இருக்குது ப்ரீசேஷன் போஷேஷன் அப்புறம் பீரியாடிக்கல் புக்ஸு எல்லாம் இங்கிலீஷு எல்லாம் தரவாக எடிட் பண்ணி அங்கீகரிக்கப்பட்ட யூனிவர்சிட்டியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாற்பத்தி ஒம்பது புத்தகம் அப்படி இருக்குது தீசிஸ் இன்ன வரைக்கும் அந்த பாக்ஸில் தான் இருக்குது என்னுடைய தீசிஸ் முந்நூறு பேஜ் கொண்ட ஒரு பெரிய பைண்டிங் உள்ள பெரிய புத்தகம் தீசிஸ் இங்கே இருக்குது நான் என்ன சின்ன வயசில் நான் விரும்பினனோ அதெல்லாம் ஆண்டர் நிறைவேற்ற வைத்தார் கவனிக நான் ஒன்று நான் யோசித்தேன் நான் மெக்கானிக் ஆகும் போது ஒரு சின்ன வண்டி வாங்கி ஓட்டலாம்பா நமக்கு சைக்கிளுக்கே வழி இல்லை ஆண்டர் எனக்கு காரை ஓட்ட கத்தர் கொடுத்தார் தெய்வ பிள்ளைகள் கவனிக்க முடிய வேண்டுகிறேன் படிக்கவே படிக்க முடியல படிக்க முடியல என் தங்கச்சிக்கு அடுத்த தம்பி இருக்கிறான் நாலு வருஷத்துக்கு அவங்க கூட தான் நான் போயிட்டு ஒன்னாம் கிளாஸ் படித்தேன் கவனிங்க காரணம் என் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால் சவுந்தரி அட்வென்டேஜில் கொண்டு வந்து தமிழ் மீடியமில் சேர்த்தாங்க அவ்வளோதான் படிப்பு போயிடுச்சு ஆரோக்கியம் போயிடுச்சு எல்லாமே போயிடுச்சு எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக ஒடுங்கி போன நிலைமையில் இருந்தேன் படிக்க முடியலன்னு நினச்சேன் தேவ பிள்ளைகளை ஆண்டு வரைக்கும் என்றைக்கு ஒப்பு கொடுத்தனோ படிக்கவும் படிக்க கத்தர் கொடுத்தாரு அதுக்கு பிறகு புத்தகமத்தையும் கத்தர் எழுத வைத்தாரு எதெல்லாம் நல்ல திட்டம் மனசில் வைத்திருந்தனோ வாலிபர்களுக்காக
அவைகளெல்லாம் கத்தர் நிறைவேற்றி தந்தார் இதுதான் பரிபூர்ண சுகம் இதுதான் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதம் ஆண்டவர் நீ சின்ன பிள்ளையா நினைக்கும் போது என்னென்ன நடந்ததோ என்னென்ன யோசித்து விரும்பின அவைகளாம் கத்தர் நிறைவேற்றி தருவார் உன் மன விருப்பத்தை கத்தர் நிறைவேற்றி தருவாரு உன் மன வாஞ்சி கத்தர் நிறைவேற்றி தருவாரு ஆண்டவர் உன் மன விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக தான் ஆண்டு உனக்கு வேதத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு அதுக்கு தான் ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கிற அதுக்கு தான் ஞானசம் எடுத்திருக்கிற அதுக்கு தான் ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிற அதுக்கு தான் ஆண்டு வெளிப்பாடு கொடுக்கிறாரு அதுக்கு தான் நல்ல ஃப்ரெண்டுகளை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறாரு அதுக்காக தான் ஆண்டு உனக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாரு ஏன்னா சம்பூர்ணமான ஆசீர்வாதத்தை நீ அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி ஒருவேளை நான் வெறும் புத்தகத்தை எழுதுக்கிறேன் இருந்தா என்ன இருப்போம் எதனா புத்தகம் எதுவுமே சேல் ஆயிருக்கும் சேல் ஆயிருக்காது ஏதோ குடிச்சு வர வருமானதோ அப்படி இப்படி இருந்துட்டு அப்படி குடிச்சு வெறிச்சு எதனா ஆயிருப்பேன் வெறும் மெக்கானிக்னா ஏதோ மோட்டர் மெக்கானிக் சேர்ந்திருப்பேன் நோய் நோடி ஒரு அவன் போயிட்டு இருப்பேன் இல்லை ஒரு எலக்ட்ரானிக் வந்து எதாவது உட்காந்துட்டு ஏதாவது சால்ட்ரிங் பண்ணி எதனா இருந்திருப்பேன் அவ்வளோதான் பெரிய காரியங்களை செய்திருக்க மாட்டேன் ஆண்டு இருக்கு நான் ஒப்பு கொடுத்ததுனால நான் என்னென்னலாம் நல் காரியங்களை விரும்பினோம் அதையும் கத்தர் செய்ய வைத்தாரு அப்படி நாமத்தையும் மகிமப்படுத்த வைத்தாரு அவருக்கு ஊழியத்தையும் செய்ய வைத்தாரு அநேக ஊழியக்காரர்கள் எழுப்ப வைத்தாரு அநேக தலைவர்கள் எழுப்ப வைத்தாரு அநேக சபையில தலைவர்களாக இருக்கும் மற்றவர்கள் கத்தர் ஆண்டு எழுப்பும் கத்தர் வைச்சா சிறு பிள்ளைகள் மத்திய தலைவர்கள் வாலியூர் மத்திய தலைவர்கள் பெண்கள் மத்திய ஆண்கள் மத்திய தலைவர்களை எழுப்ப கத்தர் கிருபை கொடுத்தார் தேவ பிள்ளைகள் இதெல்லாம் சாதாரணம் ஆகிறது வாய்ப்பு கிடையாது ஆண்ட வரைக்கு தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்வது எல்லாம் பரிபூர்ணம் ஆயிடும் அதெல்லாம் நாம் வஞ்சி வேதனைப்படக்கூடாது என் பிள்ளை இப்படி பா திருந்தலையே அவன் திருந்தலையே ஏ என்ன திருடா பிறந்திருக்கிற நீ மாடு மேய்க்கிறது லாக்கிலடா போய் என்ன தொலைடா அவன் சொல்லிட்டு திட்டிக்கணும் வெத்துக்கணும் இதெல்லாம் இருக்காதுங்க ஆண்டு இருக்கா நீ நிற்க ஆரம்பிச்சுடு நான் வேணாம் சொல்கிறேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் வார வாரம் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அடுத்த வருஷம் செப்டம்பர் முதல் தேதிக்குள்ளே உன் நிலைமை குடும்ப நிலைமையாக மாறிடும் நீ என்னென்னலாம் யோசித்திருந்தியோ முடியாது முடியாது இருந்தியோ எல்லாத்தையும் காத்தர் மாற்றி அமைப்பார் ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ளே வந்துடு ஒரு ஒழுங்குமுறைக்குள்ள வந்துரு ஆண்டவர் ஆவி ஆண்டவர் உன்னை மாற்றுவதுக்கு இடம் கொடுத்துரு நீ சோந்து போக வேண்டாம் ஏமாந்துராத நீ ஏமாந்து ஏமாந்து ஏன் குமர்ற இன்னைக்கு ஆலயத்துல வந்து இருக்கிற ஆலயத்துல வரும்போது உனக்கு ஆறுதலா இருக்கிறது உனக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறது தனிமையா அந்த வாரதல திங்கள் செவ்வா புதன் வேன் வெள்ளி சனி இருக்கும் போது எங்க இருக்கிறியோ எப்படி உடஞ்சி இருக்கிறியோ உன் மனசு எப்படி இருக்கிறதோ எப்படி தவிக்கிறியோ எந்த நிலை வேதனைப்படுறியோ நீ வாலிபனா இருக்கலாம் ஆண்களா இருக்கலாம் பெண்களா இருக்கலாம் எந்த வீட்டுல எந்த நிலைமையில எந்த பாதிப்புல கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறியோ யாருக்குமே தெரியாது நீ தான் உடஞ்சி அதெல்லாம் அனுபவித்து கடந்து வந்து இருக்கிற ஆண்டவர் நீ அப்படியே உடஞ்சி போக கத்தர் வைக்கல உடஞ்சி போனவர்களை திறப்படுத்தும்படி உடஞ்சி போனவர்களை தேற்றும்படி தான் கத்தர் கொண்டு வந்து இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல முடியும் உடைந்து போனவர்களாம் கத்தர் உணவை தேற்றுவதிக்க கத்தர் உணவு வச்சிருக்கிறாரு ஒரு மிஷினரி வரும்போது அவர் இப்படி பிரசங்கித்தார் ஒரு சாட்சி சொன்னார் நான் அப்படி பிரசங்கித்த ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது வடநாட்டில் ஜார்க்கண்டில் அவர் பிரசங்கித்திருக்கிறார் அவர் பிரசங்கிக்கும் போது வாலிபர் மாத்த பிரசங்கித்திருக்கிறார் மனம் திரும்ப வாலிபனு அவர் அந்த பிரசங்கத்தின் நடுவத்தில் இப்படி சொல்லியிருக்கிறார் இங்கே ஒரு சிலர் உங்களுடைய வீட்டில் ட்ராயரில் அங்கிருந்து திருட்டி வந்தது அங்கே இருக்குது அங்கிருந்து அதை திருட்டி வந்திருக்கு இதெல்லாம் அங்கே இருக்குது அதை எடுத்துன்னு போய்ட்டு அங்கெல்லாம் கொடுத்துரு உனக்கு கத்திர ஆசீர்வாதமாக மாற்றுவார் அப்படின்னு நடுவில் ஏந்து ஓடி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறான் எடுத்து கொடுத்து எங்கெங்க வைக்கணுமோ எல்லாம் வச்சுட்டு மனம் திரும்பி இருக்கிறார் இன்றைக்கி அந்த பாஸ்டர் ஜார்க்கண்டில் பெரிய எதிர்ப்பு உள்ள இடம் அந்த இடத்துல அஞ்சாயிரம் ஆத்மாக்குள்ள சபையை வைத்திருக்கிறாரு அப்படி கிளை சபைகள் ஒவ்வொரு கிளை சபைகளும் ஆறாயிரம் ஏழாம் இவர் சபை விட அதிகமாக இருக்குது வெளிநாட்டில் மிஷினரியோட ரொம்ப நல்ல தொடர்பு ஒரு பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கணும் இவர் தான் அங்கே தொடர்பு அமெரிக்காவுக்கு வெளிநாடுகளுக்கு யாருக்குரிய எத்தனையோ முறை போயிட்டு வருவார் யோசித்து பாருங்க அவர் என்ன சாட்சி சொல்லி இருக்கிறார்னா நான் அந்த சின்ன சின்ன பெண்ணுக்கு இந்த பேனாக்கு அங்கேருந்து கொண்டு வந்த சூஸுக்கு இதுக்கெல்லாம் நான் அப்படியே திருடி வச்சு அதை மறைச்சி வச்சு நான் அதில் சந்தோஷப்பட்டிருந்தேன்னா இன்னும் நாலு திருடு திருடி இருப்பேன் ஜெயில போயிருந்திருப்பேன் இதெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிட்டதுனால இன்னைக்கு எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான சூஸு வாங்கி கொடுக்குற அளவுக்கு கடவுளை நான் மாற்றி இருக்கிறார் பாருங்க சின்ன மாற்றம் சின்ன மாற்றம் கத்தர் பெரிய காரியங்களை உன் வாழ்க்கையில் மாற்றி அமைக்கிற அவர் நல்லவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது ஆலலு அதனால் சின்ன விஷயத்தில் இருந்து நீ முட்டி கொண்டு இருக்கிறதுக்கு கத்தர் விருப்பம் கிடையாது கத்தர் உனக்கு உயர்த்து போக முடியும் நீ நினைக்கிற என்ன பாஸ்ட் போ பாஸ்ட் எங்கள் அப்பா இப்படி பாஸ்ட் எங்கள் அம்மா இப்படி பாஸ்
முப்பத்தி எட்டு வருஷம் அங்கே என்ன பண்ணுறான் படுத்துட்டு இருக்கிறான் அங்கே குளம் கலக்கப்படும் கலக்கப்படும் போது யாரனா போட்டு உள்ளே குதிச்சன்னா அவன் சுகம் அடைஞ்சிடுவான் ஆனால் இவனால் நகரவ முடியாது ஒவ்வொரு முறையும் ட்ரை பண்ணுறான் முடிவே முடியல அந்த டைமில் ஏ சாமி வர்றார் என்ன சொல்கிறாரு என்னப்பா உனக்கு என்ன வேணும் அப்போ சொல்கிறான் ஹிஸ்ட்ரியை சொல்கிறான் சரித்திர சொல்கிறான் நான் இப்படி இருந்தேன் அப்படி இருந்தேன் முப்பத்தி எட்டு வருஷம் வர்றேன் நான் இங்கே இவ்வளோ நாள் காத்துன்னுக்கிறேன் இந்த குளம் கலக்க முடியும்போது என்னால் இவ்வளோ பிரவேசிக்க முடியல இப்படி எல்லாம் வந்துடுறாங்க நான் அப்படியே வருத்தப்பட்டுருக்கிறேன் அப்படி இப்படின்னு கதை பேசுகிறான் சரி நீ சுகம் அடையணுமா உன் படிக்க எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணு எழுந்து நடன்றார் உடனே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் நடந்தது நல்லது இப்போ அது ஓய்வு நாள் இருந்தபடினால் யூதர்கள் யார் ஒன்று சுகப்படுத்தினது இங்கிருந்தே நீயா முடவனா இல்லாமல் நடக்கிற பாருங்க அவனுடைய கொஸ்டின் எப்படி இருக்குது பாரு ஓய்வு நாள் உனி யாரா சுகப்படுத்தினதுன்னா ஏ சமீனா ஆயிட்டார் அந்த இடத்த விட்டு புறப்பட்டு போயிட்டார் நீங்கள் பதினாலாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஏ சாமி இவன் என்ன பண்ணுறாரு ஆலயத்தில் பார்க்குறார் அதற்கு பின் ஏசு அவனை தேவாலயத்தில் கண்டு இதோ நீ சொஸ்தமானாய் அதிக கேணாதன் ஒன்றும் உனக்கு வராதபடிக்கு இனி பாவம் செய்யாதென்றார் நீ பாவம் செய்யாதபடிக்கு என்ன பண்ண ஒழுங்காயிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவனுக்கு போதனை சொல்லிட்டு போகிறாரு இவன் நான் பண்ணிக்கணும் சரி ஆகட்டும் ஆண்டவர் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துருக்கணும் இவன் நான் பண்ணிட்டான் யார் ஏசாமி தேடியிருந்தான்னு பாருங்க அவனுங்களுக்கு போய் சொல்கிறான் பதினஞ்சு பதினஞ்சு வாசிக்கும் போது என்னென்ன நடக்குது அந்த மனுஷன் போய் தன்னை சொஸ்தமாக்கினவர் ஏசு என்று யூதர்களுக்கு அறிவித்தான் எத்தனை வருஷமா அவன் பெரும்பாடலாக இருந்தான் அவன் முடவனாக இருந்தான் முப்பத்தி எட்டு வருஷமா முடவனாக இருந்தான் இப்போ என்ன பண்ணிக்கணும் அவனுங்க ஏ சாமியை அடிக்கிறதுக்கெல்லாம் துன்பப்படுத்துக்கெல்லாம் அவங்க காத்துனுக்கிறாங்க அவனுங்கெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் எங்கள் அப்பாவுக்கு சொல்கிறேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு சொல்கிறேன் ஆயாவுக்கு சொல்கிறேன் தாத்தாவுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி போயிருக்கலாம் அதுக்காக அவனுங்க என்ன பண்ணாங்க பதினாறாம் மாதத்தை வாசிக்கும் போது சொல்லுகிறது ஏசு இவைகளை ஓய்வு நாளில் செய்தபடியால் யூதர்கள் அவரை துன்பப்படுத்தி அவரை கொலை செய்ய வகை தேடினார்கள் இவன் போய் சொன்னதனால் அங்கேயே விட்டுட்டு கொண்டு இல்லை இப்படிதான் நிறைய சபைகள் இன்னைக்கு வேதனை படுகிறது நிறைய வேதனை படுகிறது நம்ம நினைக்கிற சபையில் இவ்வளோ பெரிய காரியங்கள் நடக்குது சபையில் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் பெரிய பாஸ்ட் சோத்திரம் பாஸ்ட் அப்படின்னு நிறைய சபைகள் நடக்குது ரொம்ப கஷ்டங்க மிகவும் கஷ்டம் மன வேதனைகள் தான் காரணம் ஒன்றும் ஒரு மாதிரி இருக்கவே இருக்காது ஆண்டு சொல்கிறார் என் நாடுகள் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும்னு சொல்கிறார் பாருங்க இவனை அங்கே விட்டுட்டு ஆண்டவர் இவன் போயிட்டு அங்கே சொல்லி இங்கே சொல்கிறது பதிலாக என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம கூட பார்க்குறோம் பைபிளில் சொல்லி இருக்கிறது கெதரன் என்ற ஊரில் ஒரு பேய் பிடிச்சம் இருந்தான் அவன் கல்றையில் இருந்தானாம் இல்லையா இதை கல்றை கிட்ட போனார் அவன் அலறி ஆண்டவரே எங்களை ஏன் தொந்தரவுப்படுத்த வந்தீர் அப்படின்னதும் எங்களை இந்த பிசாசி பண்டிகைகள் மத்தியில் அனுப்பிடும்னு சொல்லி அந்த பிசாசிகள் கேட்டுக்கொண்டதான் சரி ஆகட்டும் ஆண்டர் என்ன பண்ணார் பண்டிகள் மத்தியில் அனுப்பிட்டா ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே பண்டிகள் கீழ் வந்து மாண்டு போயின அப்படின்னு சொல்லுகிறது இவன் சொஸ்தமாயி ஏ சாமி பின்னாடி போனா ஆண்டு சொன்ன என் பின்னாடி வராத நீ என்ன பண்ண உன் ஊருக்கு போனார் அந்த ஊர் ஆறு கூட ஏ சாமி நீ வேணா நீ இந்த ஊர் வேணா நீங்க போயிட்டுட்டாங்க இவன் என்ன பண்ணா தெக்கப்போலி ஊர் தெக்கப்போலி நாடு நான் கவனிங்க பத்து மாகாணங்கள் நம்முடைய கர்நாடகா மாநிலம் போல பத்து மாகாணங்கள் உள்ளதான தெக்கப்பள்ளி நாடு முழுமையும் சுவிசேஷன் சொன்ன ஒரு காலத்தில் இந்த பேய் பிடிச்சவன் பிஷப்ப மாறன சரித்திரம் சொல்கிறது யோசித்து பாருங்க பேய் பிடிச்சவன் ஒரு பத்து நாளாக ஒரு இருபது நாள் ஒரு மாதமாக இருந்திருக்கோம் மனம் மாறிட்டான் நாட்டையே மாற்றிட்டான் ஒரு விபச்சாரத்தில் இருந்து தான் சமரிய பெண் ஊரே மாற்றிட்டான் இவன் ஆலயத்தில் பத்துன்னு இருந்தாங்க அவன் அலங்கார வாசலில் பத்து இருந்தான் யார் அவன் முடவன் முப்பத்தி எட்டு வருஷமா இருந்தான் அவன் பார்த்தீங்களா முடவனா முடவன் வேலை காமிச்சிட்டான் இல்லையா வேலைக்கார வேலை காமிச்சிட்டான் இதுதான் நம்ம பார்க்கணும் நமக்கு வேலைக்கார வேலை யாருனா காமிக்கிறாங்களா முடவ வேலை யாருனா காமிக்கிறாங்களா நல்ல வேலை சொல்றங்க நம்ம இப்படி கேட்டு 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 நம்ம கெட்டு போனங்க அப்பா அவன் அப்படி பண்ணிட்டார் அம்மா அப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படியே பேர் கேட்டு முறு முறுத்து நம்ம குடும்பத்தை ஒன்றும் இல்லாத சுக்கு நிற உடைச்சிட்டாங்க அந்த வழியில் நீ வரக்கூடாதுன்ட்டு தான் சொல்றேன் அந்த வழியில் வராத நீ பட்டது போதும் நீ எழுந்து நில்லு நீயே தீர்மானம் பண்ண ஆவியான ஒரு இடம் கூட நீ நல்லா தீர்மானம் பண்ணு யார உனக்கு உதவி செய்ய வேண்டியது அவசியம் இல்லை யார உனக்கு ஆலோசனை கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை நீ எழுந்து நில்லு ஆண்டு நாமத்தை மகிமப்படுத்து ஆண்டு இருக்க வைராக்கியம் என்ன இல்லை ஆண்டுடைய ஆலயத்தை தேடு ஆண்டுடைய ஆலயத்தை உனக்கு கொடுக்குற பொறுப்பை தேடு இவங்க பெரியவங்க அவங்க ப
கடவுளுடைய காரியங்களுக்கு இடம் பட்டினா கடவுள் நாமத்து கடவுள் உன் முன் மூலிமா உன் ஆண்டுடி நம்ம மகிமப்படுட்டோம் அதுக்காக தான் கத்திரனை வச்சிருக்கிறார் அதனால் நான் என்ன சொல்ல சம்பூர்ண ஆசீர்வாதத்தை எப்போ நாம் பெறுறது எப்போ பெறுவே கல்யாணமாக ஆயிட்டு பேருக்கு நல்லா நடக்கும்னு நினச்சோம் இந்த வீடு இப்படி திருப்பி கட்டினா நல்லா நடக்கும்னு நினச்சோம் அந்த வாசக்கால் அப்படி வச்சா நல்லா நடக்கும் நினை நினைச்சோம் அந்த கயிறு கொஞ்சம் கட்டினா நல்லா நடக்கும்னு நினைக்கணும் வேளாங்கண்ணிக்கு போயிட்டு வந்தால் நல்லா நடக்கும் ஒன்றுமே நடக்கல போக போக மோசமாக தான் எனக்கு தவிர ஒன்றும் நடக்கல இங்கே மாறலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆவியம் உள்ளே வந்துட்டாருனா வாழ்க்கை மாறிடும் ஆவியம் உள்ளே வந்துட்டாருனா வாழ்க்கை மிகவும் மாறிடும் ஆவியம் உள்ளே வரணும் ஆவியம் உள்ளே வந்திருக்கிறார் அதனால் சொல்கிற இன்றைக்கி சம்பூர்ண ஆசீர்வாதம் உனக்கும் உண்டு உனக்கும் உண்டு சம்பூர்ணமாக உன்னை கத்த திருப்தியாக்குவார் நீ வெக்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு இந்த நாளில் இந்த செப்டம்பர் மொத நாளில் ஆண்டர் உணவு கூட வாக்கு தத்துவமாக பேசுகிறாரு யோவில் ரெண்டு இருபத்தி ஆறு மறுபடியும் நம்ம வாசிக்க போகிறோம் அந்த வார்த்தைகளை மறுபடியும் மனசில் நிறுத்துங்க ஆண்டர் யோபு கூட கூட பேத்து பேசி சொன்னார் யோபோடு கூட கத்தர் பேசி சொன்னார் ஆரம்பம் உனக்கு உங்களுடைய ஆரம்பம் அற்பமாக தான் இருக்கும் ஆனால் முடிவு சம்பூர்ணமாக இருக்கும்னு சொல்லி கத்த சொல்கிறாரு அதனால் நீங்கள் சம்பூர்ணமாக சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து உங்களை அதிசயமாக நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாகிய கத்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள் இந்த எட்டு மாசமாக அதிசயமாக கத்த நடத்திட்டு வந்தார் எத்தனையோ கவலைகள் எத்தனையோ வேதனைகள் எத்தனையோ டிராவல் எத்தனையோ ஆபத்து எத்தனையோ நிலைமைகளை போயிட்டெல்லாம் புறப்பட்டு வந்துட்டோம் எத்தனையோ பேர் நம்ம அந்த வருஷத்தில் ஆரம்பத்தில் இருந்தவங்க இப்போ இல்லை எத்தனையோ பேர் உஷார் இல்லாமல் போயிட்டாங்க ஆனால் நம்ம கத்திரியாக நிறுத்தி வைத்திருக்கிறா தெரியுமா என் ஜனங்கள் ஒரு போதும் வெட்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு உன்னை கத்த சம்பூர்ணமாக ஆசீர்வதிப்பதற்கு கத்த தம்முடைய கைகளை நீட்டி ஆண்டவருடன் ஆசீர்வதிக்கிறதை கத்தர் நிச்சயமாக உறுதிப்படுத்த போகவிருக்கிறார் தம்பி தங்கச்சி சகோதரா சகோதரி இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் பண்ண இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் பண்ணு ஆமா ஆண்டு வர நான் ஆண்டு வரே எப்பா மனுஷனா பிறந்துட்டேன் ஆண்டு வரே இப்போ ஆறு அறிவு உணர்வு உள்ளவனா படிச்சுட்டீங்க ஆண்டு வரே நான் எழும்பி ஆண்டு வரே எப்பா தேவன் நிற்கணும் ஆண்டு வர இனி அந்த வழி இந்த வழியில் ஆண்டு வர எனக்கு நீங்க காண்பிக்கும் வழியை எனக்கு கொடுப்பா எனக்கு வெளிப்படுத்துன்னு சொல்லிட்டு ஒப்பு கொடுங்க கத்திரத்தில் ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டதில் ஒப்பு கொடுத்து நம்ம முழுமையாய் கத்திரை சார்ந்திருப்போம் நம்ம எல்லாரும் இப்படி கால்களை நிற்கும் போது இங்கே வந்திருக்கிறதானு உங்களுடைய பிள்ளைங்க இந்த வசனத்தை கேட்டாங்க ஒரு நல்ல தீர்மானத்தோடு கூட இந்த பிள்ளைகள் இதில் கலந்து கொள்ள அண்டு ஒரேப்பா இவங்க ஏறெடுத்து தான திட்டங்கள் அண்டு ஒரேப்பா யோசித்த காரியங்கள் எல்லாம் இவங்க மனசுக்கு வந்து பதிய அண்டு ஒரேப்பா தேவன் இவர்களை அண்டு ஒரேப்பா உமக்கு ஏற்றவர்களை கத்தர் மாற்றி உம்முடைய நாமத்தை மையப்படுத்துகிறவர்களை கத்தர் நிறுத்தி அண்டு ஒரேப்பா தேவன் இனி தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை சிக்கி தவிக்காத படிக்கி அவங்க குடும்பம் கலவர பூமி ஆகாத படிக்கி கோபத்தினால் குடும்பத்தை கெடுத்துடாத படிக்கி ஆவேசப்பட்டு குடும்பத்து உள்ள பொருட்களை உடைச்சிடாத படிக்கி அண்டு ஒரேப்பா கவலைனால அண்டு ஒரேப்பா முடிவு எடுக்காத படிக்கி அண்டு ஒரே கோபத்தில் எரிச்சலினால முடிவு எடுக்காத படிக்கி நல்ல முடிவு எடுக்கிறவளாய் எங்களுக்கு தான் நல்ல ஆலோசனை கொடுக்க எங்கள் முன்னோரே இல்லைப்பா எங்கள் பிள்ளைகளுக்காவது நல்ல ஆலோசனை கொடுக்க நாங்கள் வளர போகிறோம்பான்னு சொல்லி அண்டு ஒரேப்பா ஒவ்வொரு வீட்டில் நல்ல ஆலோசனை கொடுக்கிறவளை எழும்பிட்டும் ராஜா அண்டு ஒரேப்பா சாதிக்கிறவளை எழும்பிட்டும் நம்முடைய நாமத்தை மகிம்படுத்துகிறவளை எழும்பிட்டும் ஏசு நாமத்தில் நம்முடைய ஆவியானுடைய மகத்துவம் ஒவ்வொரு மேல வந்து இறங்குவதாக தகுதிப்படுத்துங்க கழுவங்க சுத்தி கரிக்க ஆண்டு ஒரே நாம ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே